அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர் அங்கே உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நான் சி ஏ விசாகன் கும்பகோணம் பிரான்ச் சேர்மன் சி ஏ ஜலபதி சார் சி ஏ விக்னேஷ்குமார் சார் டாக்டர் சி ஏ அபிஷேக் முரளி சார் உங்களை அனைவரையும் நாங்கள் இந்த மீட்டிங்கு வரவேற்கிறோம் மற்றும் மெம்பர்ஸ் மற்றும் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அனைவரையும் இந்த மீட்டிங்கு வரவேற்கிறோம் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி மீட்டிங் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நேரில் தான் நடத்துவோம் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் பெரிய ஆடிட்டோரியத்தில் தான் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடிட்டோரியல் ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் கோவிட்னால பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி நம்மளால் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டியூட்டால் கண்டக்ட் பண்ண முடியல பட் அதனால் இன்ஸ்டியூட் அதனால் சும்மா இருக்கல இன்ஸ்டியூட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேர்ச்சுவலாக கிளாஸஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கும்பகோணம் பிரான்ச் ஆஃப் எஸ்சிஆர்சியில் வந்து வர்ச்சுவல் கரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம நடத்துவோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் என்ன இதோட இந்த அட்டன் பண்ணிட்டு என்ன நீங்கள் டேக் ஹோம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்த் முடிச்சுட்டு எந்த குரூப் சேர்றது அப்படின்ட்டு ஒரு குழப்பத்தோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு மேற்க கொண்டு சிஏ படிக்கலாமா வேற என்ன கோர்சஸ் பண்ணலாமா பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏ பண்ணலாமா இல்லை சிஏ படிச்சுட்டே பிகாம் படிக்கலாமா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டவுட்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் முடிச்சுட்டு இல்லை காலேஜ் படிச்சுட்டு அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த மீட்டிங்கில் இருக்கீங்க யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டவுட்ஸ் சிஏ பற்றி நமக்கு நிறைய டவுட்ஸஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி டவுட்ஸ் அப்படின்னா சிஏ கோர்ஸ் என்றால் என்ன யார் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சிஏ இன்ஸ்டியூட் என்றால் என்ன எங்கு படிக்க வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்னென்ன பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது எத்தனை ஸ்டேஜஸ் சிஏல இருக்குது குரூப் என்றால் என்ன பாஸ் மார்க் எவ்வளோ வாங்கணும் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் எவ்வளோ ஆடிட்டர்கிட்ட வேலை பார்க்கணுமா எத்தனை வருஷம் வேலை பார்க்கணும் அங்கே என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸ்டைஃபன் கொடுப்பாங்களா எவ்வளோ நாள் ஸ்டடி லீவ் கொடுப்பாங்க எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் எந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறது எவ்வளோ செலவாகும் எந்த ப எவ்வளோ என்ன படித்தாலும் சிஏல சேரலாம் எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா என்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதுக்கு மினிமம் தேவை சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கலாமா ஆங்கில புலமை வேண்டுமா சென்னை சென்று தான் படிக்க வேண்டுமா எப்போது எக்ஸாம் எழுதணும் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸாம் நடக்கும் மேனுவலாக ஆன்லைனில் நடக்குமா சிஏ பாஸ் கோர்ஸ் பாஸ் செய்வது ரொம்ப கடினமாக நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிஏ கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அப்படிம்பாங்க அதுமாரி டஃபஸ்ட்டு ஒன்றா சிஎஸ் கேர்ள்ஸுக்கெலாம் சூட்டபுளாக கோர்ஸ் ஆகுது படித்து முடித்தா என்ன மாரி வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் வெளிநாடுகள் என்னென்ன வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா வேறு என்ன மாதிரியான அடுத்த கன்சல்டன்சி கோர்சஸ் பண்ண முடியும் இதை படிக்கிறப்ப கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் நான் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் இங்கே போய் பண்ணுறது படிக்கிறப்பே காலேஜ் சேர்ந்து படிக்க முடியுமா நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு ஏதாச்சும் நான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும்னா இந்த டிகிரி வச்சுட்டு நான் படிக்க முடியுமா ஸோ கம்பல்சரியாக டிகிரி மஸ்ட்டா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த போர்டை சூஸ் பண்ணுறது சிபிஎஸ்சி பேட்டர்ன் எடுத்து படித்தா ஈஸியாக இருக்குமா இல்லை வந்து மெட்ரிகுலேஷன்ஸ் மேற்கொண்டு பெட்டராக இருக்குமா அதுக்கு என்னென்ன ஆட்டிடியூட் ஆப்டிடியூட்ஸும் நமக்கு வேணும் இருக்கு எத்தனை வருஷம் யூஸ்வலாக முடித்தா படித்து முடிக்கிறது எத்தனை வருஷம் நமக்கு ஆகும் சிஏ டிகிரியா டிப்ளமோவா இதுமாரி நிறைய கேள்வி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் <laughs> அதை பற்றி டாக்டர் சி ஏ அபிஷேக் முரளி சார் செக்ரட்டரி எஸ்ஏஆர்சி ஆஃப் ஐசிஐ அவங்க வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறாங்க ஐ திங்க் இந்த செஷன்ஸை நீங்கள் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் செஷனாக இருக்கும் போது உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் போடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட இமெயிலில் பண்ணலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஆரம்பிச்ச பார்லிமெண்ட் ஆக்ட் படி ஆரம்பிச்ச இன்ஸ்டியூட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பாடி இன் த வேர்ல்ட் மோர் தென் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சிஏ கோர்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் பேயிங் ப்ரொஃபஷன் இன் இந்தியா அது வந்து ரொம்ப நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்டில் ரிட்டைர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் ரிட்டையர் முடிவு பண்ணி எப்போ ரிட்டையர் ஆகலாம் அப்படின்னு குட் கேரியர் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் லைக் டேக்ஸேஷன் அக்கௌண்டிங
ICA before Janabari sir or formal introduction about uh, CAK Janabari sir. He is a qualified chartered accountant in May 2004. Then, since he is practicing the profession as a partner in Anbarasan um, Janabari Chartered Accountant, the firm having offices at Coimbatore. He was the chairman of Coimbatore branch for the year 2012. He was for the Southern India Regional Council for the term. 2016, 19, and 1922. He was the treasurer of SARC of ICA for the year 2016-17. He was the chairman of SICASA for the year 17-18. Secretary of ICA, SARC SA, SA, for the year 2019-20. He was the chairman for the Career Counseling Committee for the year 2018-19. He was instrumental to made MOU with Tamil Nadu government for the Career Counseling to students of government schools, which is the first of its kind in India. He is the vice chairman of SARC for the year 2020. With this note, I welcome CAK Jalabari, sir. Sir, welcome, sir. Over to Jalabari, sir. Jalabari, you are on mute. You are on mute. Thank you. Uh, thank you, chairman. Uh, the very respected chairman of Kumbhavanam branch, CA Vishagan. My good friend and a dynamic secretary of SCRC, C. Abhishek Murali, uh, secretary of Kumbhavanam branch, C. A. Vengadeshan, chairman of Sikasa of Kumbhavanam branch, speaker of the day, C. A. Vignesh Kumar, uh, my good friend and a value sir for me, the C. A. Kumar Avelu from Kumbhavanam branch, C. A. Gugan, all other organizing members of Kumbhavanam branch, faculties of various colleges, school, parents, young pillars of this great country. Very good morning to all of you. At the outset, I am extremely happy and proud to be part of this CA Career Guidance Program, which is organized by Kumbhavana branch of SCRC of ICA. My congratulations and compliments to Kumbhavana branch for this great initiative and their continuous efforts to promote commerce education among the younger generation, that too, more particularly for rural students. Yes, already said by our branch chairman, Institute started in the 1949 with 1,700 chartered opponents. Now it has reached more than 3 lakh chartered accounts, which is very less when compared to 138 crore population in India. And the government is targeting 5 trillion economy. So we have to improve more number of chartered accounts without compromising quality and ethics. More particularly, the independent practicing chartered accounts in India is around 1,40,000 only. These 1,40,000 members having power of audit and attestation function in India. In Tamil Nadu, we have around 20,000 chartered accounts, out of which 50 percentage of members there in the industry, 50 percentage, that is 10,000 members only, they are having power of audit and attestation function. Just imagine yourself, Tamil Nadu, we have around 8 crore population, and the Tamil Nadu is the one of the important state for industry development, but the number of practitioners chartered accounts only around 10,000. So you can think about the quality of ICA and the demand for this course. The Institute of Chartered Accounts of India is the regulating body, which is set up under the Act of Parliament. It comes under the Ministry of Corporate Affairs of India. This is also autonomous body like RBI, SEBI, and C and AG. In India, all the banks are regulated by RBI, stock markets regulated by SEBI, like that in Indian accounting provisions regulated by the Institute of Chartered Accounts of India. This institute is administered by 32 elected council members across the India and eight government nominees. This eight government nominees appointed by the government of India. Their representatives generally from IRDA, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, SEBI, RBI, and CNDG. This is the premier accounting body, not only in India, globally as well. Our ICA, the Institute of Chartered Accounts Media Headquarters at Delhi, we have five regional offices across India, like North, South, East, West, and Central region. We have 164 branches in, in entire India, more than 30 study chapters in abroad. The South India headquarters at Chennai, Southern India Regional Council consists of the Tamil Nadu, Pondicherry, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. We have 45 branches in southern region. 
name for all the branches uniformly start with the Institute of Chartered Accountants of India, like the Kumbhavana branch, the Institute of Chartered Accountants of India, Tirichi branch, Institute of Chartered Accountants of India. In the matter of the starting letter on the, on the particular place, on the Ura mentioned money there, where in the name layer, across the India, this is the uniform procedure. In Tamil Nadu, we have 12 branches, which uh, starting from Chennai, Kanji Brahm, Vellu, the Salem, Erode, Tripur, Koyamathur, Madurai, Sevagasi, Tirunelveli, Tutukodi, Varun Kubavana branch, or the Trichy branch, one branch at Pondicherry. The opportunities for chartered accounts in India and abroad, a lot of opportunities are there. But opportunities in abroad, my good friend Abhishek will handle. Just I, I, I want to highlight one, one uh, small thing, this campus placement. I think my majority of students are college particular students are being so college on the general on the campus placement or concept. Ademari, Institute of Chartered Accounts of India, campus placement or system. Once in six months, campus placement institute organized Panda. And the organized Panda campus placement qualified chartered accounts in Yatan money, industry for industry practice or industry and opportunity. Industry for one other thing you choose Panicla. So in Tamil Nadu, Patina, Chennai, campus placement. So, Tamil Nadu two places once in six months. So, on the industry, there is a condition on the particular company, the qualified chartered accounts, minimum salary, at least or five lakh, or a company, or a campus placement, they can participate in the company. So, recently, around eight lakh per annum offer for companies. But the maximum in India is 21 lakhs per annum. And the offer in abroad 76 lakh or students in the But it's all one the exceptional case. The only the alarm would have gone up in a solemn day, a large 76 lakh, 21 lakh, but a large one could be the minimum five lakh. The institute start when 71 years complete. I reckon so on the 71 years, the institute would be on the credit to care minimum five lakh definitely in qualification. What to the punning industry for a minimum or five lakh. Guaranteed. Apart from five lakh, I mean, over a rupee, we are going to do. You guys' skill set is very good. You guys, how do you keep doing it? During that article, she prepared so long. So, how do you do it? You guys' communication skill is very good. You guys' presentation skill is very good. English language is very good. Leadership skill is very good. Administrative and the HR skill set is very good. Computer is very good. So, this is all in the package. In the these are the essential skill set. This is all the various skill set you improve. But all of them are attractive salary. You guys can earn more. So, what is the role of ICA? In the Institute of Chartered Accounts, the role is first one is the students' enrollment. Students' Chartered Accounts course for students' enrollment. How will practical training through practicing Chartered Accounts? Framing of CA syllabus, conducting CA examination, training the member, review the quality of members, their works, plus the entire Chartered Accounts regulate. That is the main aim for this uh, main role for the Institute of Chartered Accounts. In addition, periodically, you know, you know, Chartered Accounts Institute has many inputs on the CNDG, IRDA, Ministry of Corporate Affairs, RBI, SEBI, Central Board of Direct Access, GST Council, plus the state level, central level, government, over ministry, educational ministry, finance ministry. In the matter, you know, periodically inputs before the budget, after the budget. This is the Institute. Main role. This is being the partner nation building. We have the responsibility, the duty to educate and to guide in a proper way for younger generation. Particularly, the government of Tamil Nadu is giving great amount of support to organize more and more programs like this for betterment of younger generation. That is the reason we are organizing a program of this kind through various colleges and branches. In the Institute of CA Padikirong, we clear the Padikikudi self study basis. Classes when a running giant panicla throughout the all branches, maximum branches alone on the coaching class under the trick for foundation level, intermediate, and final level element. Keep on the due to COVID trigger another physical on the area classes on the organized from the other branches. And then the SARC on the online classes start panic, even IC daily, recent start panic. SARC on the live classes, look on the interact under Mario or model on the classes for foundation on the just 9,500 rupees then on the charge panel. That too, for the government school students, government and government aided school students, free of cost organized for the CRC. For next batch, for the July 22nd, start after plus two result. So, as we have seen, we have government level, over government, state government, and central government level, there are ministries there. Finance Ministry, Corporate Affairs Ministry, and the Marina Ministry, Marina Institute, and the 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 Marina Institute, and the
வேரியஸ் கமிட்டிஸ் வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன் சச் கமிட்டி தான் வந்து இந்த கரியர் கவுன்சிலிங் கமிட்டி விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் கமிட்டி ஆஃப்டர் சோ மச் ஆஃப் அவர்னஸ் ஸ்டில் சம் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் அபவுட் சார்ட் ஓபன் ஸ்கோர்ஸ் அதனால தான் நாங்கள் வந்து நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் விச் யூ கேன் யூஸ் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் ஏன்னா அந்த படிப்பு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு நிறை ஒரு நிலையான இதை கொடுக்கக்கூடியது வேறு எந்த செல்வமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அழிஞ்சிடும் பட் அந்த கல்வி செல்வங்கிறது எப்பவுமே அழியாது நீங்கள் ஒரு ஃபைனான்ஷியலாக ஒரு ஸ்டாக் இருப்பாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அது எல்லா வருஷமும் எல்லா நாளும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாத இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கலோ எந்த இதில் இருந்தாலும் அதில் ஏற்ற தகவல் இருக்கும் பட் அந்த கல்விங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அழியாத சொத்து சியே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி சியே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கடினமான படிப்பு தான் இல்லை ஜஸ்ட் லைக் நீங்கள் பாஸ் பண்ணல அப்படின்னு வந்து நாங்கள் ராங்காக சொல்கிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் நினச்சி பாருங்க உங்களுக்குள்ளேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இப்போ மேபி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நம்ம கூட படித்த நம்மளுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்ட் ஜாயின் பண்ண முடியாது இருக்கலாம் அவனுடைய ஃபேமிலியோ வேறு ஏதாவது ரீசன்ஸ்னால அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஸ்கூலில் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் டூவில் வந்து நம்மளோட ஜாயின் பண்ண முடியாது இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஏதோ ஒரு காலத்தினால குடும்ப சூழ்நிலையினால ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ தடைகளை தாண்டி தான் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு காலேஜ் லெவலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது வந்து பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் கம்பேரிட்டில் மற்றவங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் எத்தனையோ பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம வந்து என்ன இப்போ இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி அடிக்கடி அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க சாதாரண ஒரு கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க கூட காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு கூலி வேலைக்கு ஒரு மளிகை கடையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட வந்து நைட் வந்து குழந்தைங்கள ஃபேமிலி பார்க்குறப்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ப்ரெஷர் எதுவுமே காமிச்சிக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு இல்லாமல் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எல்லாமே இப்போ எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் எந்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் ஒரு சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எல்லாப்போ லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு சக்ஸஸே வந்துட்டு இருக்காது கண்டிப்பாக பல பல டைம் வந்து தோ வாழ்க்கையில் வந்து ஃபெயிலியூர் மீட் பண்ணவங்க தான் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் இப்போ நமக்கு நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எதை சொன்னாலும் நெகட்டிவே பேசுவோம் இப்போ எதை சொன்னாலும் சரி இப்போ படிப்பு இல்லைன்னா என்ன கண்டிப்பாக பாஸ் சாரி லைஃப்பில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் படிக்க எத்தனையோ பேர் லைஃப்பில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் சில வந்து அது பிறந்த மாதிரி சில எக்ஸாம்பிளும் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காமராஜர் படித்தாரான்னு கேட்பாங்க எம்ஜிஆர் படித்தாரான்னு கேட்பாங்க கருணாநிதி படித்தாரான்னு கேட்பாங்க கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் என்ன படித்தான்னு கேட்பாங்க ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் கமல் படித்தாரா ரஜினி படித்தாரா பிஸ்னஸில் பெரிய இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் வந்து ஒரு அம்பானி எவ்வளோ படித்தார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறப்ப நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா ஓகே ஓ படிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு தாட் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வந்து படிக்காத லைஃப்பில் மேலே வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் சொல்லலாம் எவ்வளோ பேர் சொல்ல முடியும் பத்து பேர் நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் பட் படித்து லைஃப்பில் மேலே வந்தவங்க பல லட்சம் பேர் நம்ம கை காட சொல்ல முடியும் இவங்கெல்லாம் வந்து படிக்காதவே இவ்வளோ பேர் இப்போ நம்ம சொன்ன லிஸ்ட்டில் இருக்கவங்களாம் படிக்காதே இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்காங்க இவங்களுக்கு அந்த படிப்பு நல்லபடியாக கிடைச்சதுன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் பல மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளவே நம்ம காமராஜர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க படிக்காத மேதை வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க அவர் படிச்சு வந்த உடனே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாரு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து நிறைய ஸ்கூல்ல தான் கிரியேட் பண்ணாரு ஸ்கூல்ல தான் குழந்தைங்க வந்து படிக்கணும்னு நினைச்சாரு படிக்காத அவரே வந்து படிப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் படிக்காத யார் வேணாலும் முன்னுக்கு வந்தாலும் நினைச்சா அவர் அதை பத்தி திங்க் பண்ணிருக்க வேண்டியது இல்லையா அவ்வளவு ஸ்கூலும் ஸ்கூலை கட்டி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இது பண்ணாரு இல்லையா ஸோ அதனால அவங்க எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்ததுன்னா இன்னும் பெரிய லெவல்ல வந்திருப்பாங்க ஸோ நமக்கு லைஃப்ல ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஒன்னு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்க இன்னொன்று வந்து ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுறவங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் எந்த எந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்கீங்களோ நீங்களே முடிவு சொல்லிக்கோங்க ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்ல மாதிரி எல்லாமே எல்லா எந்த ஒரு
schooling from PSBB schools Chennai, did his articleship with Pricewater Coopers in Audit and Assurance Division, worked with KPMG, completed his graduation master in commerce from Madras University, uh, DSA from ICAA, CSA from ISACA, SEMA from SEMA London. Uh, uh, welcome, Abhishek sir. Uh, now screen is yours, sir. Over to Abhishek sir. Thank you. Thank you so much. A uh, uh, very warm good morning to all the viewers and listeners who are joining for today's program. I first of all uh, want to congratulate uh, the Kumbakonam branch for organizing this excellent uh, program, which is very, very useful and at the perfect time. So I uh, pay, give my regards to C.A.K. Visagan, sir, chairman of the Kumbakonam branch, my good friend, vice chairman of the SIRC and chairman of career counseling committee, C.A.K. Jalapati uh, and C.A. Vignesh Kumar, who is the speaker today. I also want to give a special thanks to C.A.K. Jalapati because he has been instrumental in establishing this MOU between the ICAI and the government of Tamil Nadu where we have tied up with them to offer uh, uh, the CA course to a larger number of students. That is government schools for particular students, private schools for particular students. All equal opportunity, equal access to in the course. So the instrumental person for that is CAK Jalapati. And I'm happy to say, based on his initiative, across India, all in the state, South Matman, Across the India, all the in the model now follow under So credit goes to CAK Jalapati for taking up the initiative, my very very good friend. So when I've been invited to address in this program, I cannot say no. Whenever Jalapati or Visahan sir call me, I am also from Kumbakonam, and uh, it is a, a matter of privilege for me to talk about the topic. So I will straight away get into the topic. I will just briefly share my screen so that uh, people can see. Is it visible, sir? You have to no, just uh, add that screen, sir. Below below the screen, you can find. Screen, sir. You have to just uh, add it. Thank you, sir. So as you all can see, I will be covering the topic. What are the opportunities for a chartered accountant abroad? CCA Vignesh Kumar will be covering about the specifics. CA course particular the FD and the course in the in a level in an exams in a subject FD register panro. All of this will be covered by CA Vignesh Kumar. If CA Mudichita, what are the opportunities for you? Jalapati has covered very uh, you know expertly. But Silla Perka or no Kamurko. I want to study abroad. In a US Poyano, in a Moody list Pono, Dubai work Pano and a so CA course in whether will it be useful for that? If your objective is to go abroad, it can be for many reasons. One, Pano Sambadi Kartika, you get more money abroad, there is a feeling. So some people want to go abroad for that. Some people they want to just turn the feeling in a foreign learn. Now foreign learn a family to solve my friends to solve. So on the Mario feeling that was also there. Multiple reasons. So, CA Padicha, do you have opportunities abroad? Nariya Pair Sodir Panga. In the Mario legal course Padicha, law Padicha, India law than Thirio, US Ponegna, the India law on the worthless. You cannot study the law. Similarly, is there a difficulty for CA? Luckily, chartered accountancy Purthavare, finance is universal. Finance is universal. In the Yenga Ponalo, Ade balance sheet, Ade PNL, Ade journal entries. So, finance universal, it is not something which is unique to a region. CA India and the knowledge on the Ingapona useful. So, the first thing as covered rightly by Jalapati is a campus placement. Our Chandamari, we will organize a campus placement. Institute in your exam, Mudishta final pass Paninune. Once you are a chartered accountant, we will open our campus for interviews. So, many leading companies across India and the world. They will come and interview. They want to give you a job. And the Mari course, other international companies who in Unde Jalapati Chonamari almost 76 lakhs on an average international courses, international employers they are offering to chartered accountants. 76 lakhs on an average where Volam International you have, Barclays you have, 
Goldman Sachs you have. Idu thavara multiple Indian multinational companies also offer you several jobs. Price Waterhouse Coopers. I did my article ship there. Ernst and Young, KPMG, Deloitte. The mari palal companies are kanga multinational companies who come and offer jobs to you. So now you may ask me the next question. Ipo, I have not got a job from an international company. Three, four companies have come, foreign companies. I did not get a job in them. What is my route? If you join a multinational company in India, for example, you join, let's say, Ernst & Young, E and Y join in the company. What will happen is, because economic slowdown is not demotivating, economic slowdown job is not demotivating, but economic slowdown is in a trend. Multinational companies, they will try to send you abroad. Why? Three reasons. Now, the Ernst & Young Chennai is here. This is Ernst & Young New York, Ernst & Young Dubai. This is where there are companies. People in New York and people in Dubai, they want intelligent resources. Indian chartered accountants are considered hardworking, intelligent and smart. So if they are willing to pay for an Indian person, it will be cheaper for them than paying for a US resource. Not only that, for the Indian person, whatever they pay you will be more than what you earn in India. So therefore, it is a win-win situation. You also get paid more, they also will be paying less. So a lot of these companies in an economic slowdown across the world, they will look to India. They will look to India to hire people. So your opportunities to work abroad increases in this time. So over the next five years, over the next six years, you will find that many opportunities abroad will open up. So if you are someone who is interested in pursuing education or working a career outside India, it is a great time to do your CA course and go through this route. The next page comes to opportunities in the Middle East. Dubai la pona nariya rubak sarvadi Dubai pona fancier ka nariya people in India south lende especially Dubai na adiga ma so, in the Mari situation, what are the opportunities in Dubai, Middle East? Latest up, GST number introduced Panna Mari. India, we have introduced GST. Ide Mari, Middle East new VAT, 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 value added tax, and the Urkudu system introduced Panir Kam. You would have heard a lot. You Dubai Pona tax a Kadaya, and the Mari feeling. There is no tax in Dubai. You don't have to pay tax. Tax free country. Income tax is indirect tax in the VAT system. So why am I talking about VAT in Dubai to you now? Because when it comes to VAT, we are already familiar with the subject. CA syllabus and Vignesh Kumar will take you through that. What are the subjects? So like indirect tax is a subject. GST and VAT are similar. They are similar things. So people in Dubai, they prefer Indians to come and implement the VAT system, understand the VAT system and file returns. You comply with the laws of the VAT, etc. People in India are more knowledgeable. They have studied it. They are familiar with it and they are preferred also. So because of this VAT, Maria existing chartered accountants in India, chartered accountants, in fact, Chennai, Tamil Nadu, chartered accountants, Maria Pere, in the opportunity, Pudu branches established Panir Kanga, Dubai la new branch, Qatar la new branch, Saudi Arabia la new branch. In the Mari Naria people, they have set up new businesses. And what is the average salary of a person, the CA, earning in Middle East? Almost $62,000 per annum. Abdina, 50 lakhs per annum is the minimum salary that people are earning when you go and work in Dubai. What about US? What about UK? US, UK? opportunities listed companies in the us indian companies that are listing abroad recent number pradhan mantri uh, prime minister narendra modi ji are announced atma nirbhar bharat where india has to become self sufficient make in india lot of these new opportunities are coming up in india and one other thing they announced listing of indian companies abroad we will make it easy abdin solirukanga abdina Companies who are in India, Indian companies, US stock markets, UK stock market, foreign stock markets, so easy list. What happens because of this is that 
லாட் ஆஃப் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம் அப் ரிலையன்ஸ் டாடா வேதாந்தா விப்ரோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் when they are listing it and they are setting up a new business in the us will they prefer a us person or will they prefer an indian person they are indian companies naturally they will prefer a indian person only so what they will do is they will come and hire you you are the first choice person they will look at and because of the initiative of our current government where they are encouraging indian companies to go and list abroad they are saying you list we will help you we will remove lot of procedures we will make it easy for you therefore more companies will list abroad that means more opportunities more job opportunities will come for cas who want to go and study abroad similarly in uk also there is a listing several companies more than 30 companies 30 company mele irukanga axis bank federal bank larsen and tobro mahindra mahindra reliance tata state bank of india steel authority of india indha mari pala companies irukanga இது தவிர திஸ் இஸ் பொட்டைனிங் டு ஜாப் பத்தி நான் இப்போ பேசியிருக்கேன் வாட் அபவுட் எஜுகேஷன் வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி அப்ராட் ஐ ஹவ் ஸ்டடி இட் மை செல்ஃப் மெனி அதர் கோர்சஸ் சிஏ முடிச்சுட்டு ஐ ஹவ் ஸ்டடி ஆல்மோஸ்ட் செவன் ஆர் எயிட் கோர்சஸ் ஐ எம் எவ்ரி இயர் ஸ்டடிங் இன்ஃபேக்ட் ஜலபதி இல் மேக் ஃபன் ஆஃப் மீ என்ன அபிஷேக் எப்பவுமே படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இட் இஸ் அ பேஷன் ஃபார் மீ ஐ என்ஜாய் ஸ்டடி ஸோ வாட் அபவுட் ஸ்டடீஸ் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எனக்கு ரைட் நவ் job ku pressure illa i want to study more so what are the opportunities if you want to go abroad and study india will opportunities ellarkume theriyum i can do cat and i can do my mba i can do my masters in some other course but ca is equivalent to a master ca padicha it is equivalent to master as recognized in india but adukku mele i want to do an mba i want to do something else you can always do in india what about abroad what about abroad i want to work in uk i want to work in us i want to work in australia in the mari circumstances like ica india la and ca course mari and the ur liyum or ca course irukum so neenga kekkalam ivlo kashta pattu ca pass pannirukka marubadi ange poi na exam eludrama fulla moonu level eludrama this is where it comes to a mou ICA has entered into a memorandum of understanding with other professional bodies across the world அப்படின்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் சிஏ பாஸ் பண்ணியாச்சு நான் கிளியர் பண்ணி சிஏ மெம்பர் ஆகிட்டேன் இந்தியாவில் சிஏ மெம்பர் ஆகிட்டேன் நவ் வேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ எம் கெட்டிங் மேரிட் ஐ எம் அ உமன் ஹூ ஹஸ் காட் மேரிட் டு அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் த யூஎஸ் ஐ எம் மேரிட் டு அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் த யூகே ஸோ ஐ ஹாவ் டு மூவ் ஐ வில் ஷிஃப்ட் மை ஹவுஸ் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி நான் யூகே போகிறேன் லண்டன் போகிறேன் இல்லை ஆஸ்திரேலியா போகிறேன் இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் மறுபடியும் நான் படிக்கணுமா அந்த ஊரில் சிஏ படிக்கணுமா இல்லைனா இஸ் தேர் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் so in the mou enna irk i will take you through two or three mous that we have first is with icae w adavud england wales uk will this is the ca course oda icae mari icae w da england london la vand they are the regulatory body we have a understanding with them where for three levels vignesh will cover maybe india course la vand three levels irukra mari and the course liyum three levels irk england la அந்த த்ரீ லெவல்ஸ்ல ஃபைனல் லெவல் தட் இஸ் அட்வான்ஸ் லெவல் மட்டும் எழுதினா போதும் அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு யூ ஹவ் பாஸ்ட் யுவர் சிஏ இன் இந்தியா யூ ஆர் அ மெம்பர் ஆஃப் த ஐசிஐ யூ ஆர் கோயிங் அப்ராட் யூ வாண்ட் டு டூ யுவர் ஐசிஐ டபிள்யூ நீங்க த்ரீ பேப்பர்ஸ் எழுதினா போறோம் தென் யூ வில் பிகம் அ சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஈவன் இன் யூகே தனியா அந்த ஃபுல் கோர்ஸ் பண்ணணும் தேவையில்லை இந்த எம்ஓயு பேஸ்ட் பண்ணி யூ கேன் ரைட் த்ரீ பேப்பர் அண்ட் பிகம் அ சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் தேர் இன் த யூகே what is the average course uh, what is the fee or salary earned by chartered accountants in the uk almost rupees 1 crore 1 crore per annum is the salary there but jalapathi sonna mari konjam muyarchi thevapadum it is not simply na pass panta immediately kadachira job andha mari kadaadu you have to put in some effort but the sky is the limit you can imagine as a 23 year old 24 years old you are having a job in the uk you are earning a salary of 1 crore that is the opportunity that the ca course is uh, giving you for a person from very humble backgrounds you can achieve very very great heights that is the opportunity through these mous that you have one more mou is canada canada la ipo nariya skilled resources theva padrudu adile chartered accountancy equivalent undu romba heavy ah theva padrudu canada so what is the course fee there similar நான் சொன்ன மாதிரி சிமிலர் டு வாட் ஐ டோல்டு ஃபார் ஐசிஐஇடபிள்யூ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷனும் எழுதினா போதும் இட் இஸ் அ த்ரீ டே எக்ஸாமினேஷன் 
கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸாமினேஷன் அது வந்து டோட்டல் கோர்ஸ் ஃபீ வந்து செவன்டி தௌசண்ட் தான் இஃப் யூ பாஸ் இட் இஃப் யூ பாஸ் இட் யூ கேன் கெட் அ ஜாப் இன் கனடா வெரி ஈஸிலி கரண்ட்லி இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் மை கொலீக்ஸ் ஹூஸ் அ சார்டட் அக்கௌண்டன்ட் தே டிட் நாட் கெட் அ ஜாப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் தே வர் ஒர்க்கிங் இன் துபாய் தே டிசைடட் ஜஸ்ட் தே டிசைடட் வில் குட் அவர் ஜாப் வில் கோ டு கனடா அண்ட் வி வில் ட்ரை அவர் லக் ஸோ தே வென் டு கனடா வித்தின் டூ வீக்ஸ் வித்தின் டூ வீக்ஸ் பிகாஸ் தே ஹேவ் டன் தி சிபிஏ கனடா தே காட் அ ஜாப் இன் லெஸ் தென் டூ வீக்ஸ் an average salary almost 50 to 60 lakhs they are earning almost 50 to 60 lakhs so that is again another opportunity for you what about australia australia is even more simple you have only two subjects that need to be passed if you are a ca in india if you pass two subjects in your enough in the mou padi two subjects ezhidi pass panna podu fees total membership fees vand kitta thatta 35000 dhan parana and the average salary is almost 40 lakhs 38 lakhs to 40 lakhs is the average salary in australia for a ca so in this is the background there are so many such opportunities that are present to chartered accountants abroad when you decide that i want to go abroad you can study abroad you can work abroad you can do your mba gmat other opportunities also abroad so ca padicha india mattum irukanu thevalle you are a global chartered accountant you are not just a indian chartered accountant so with this i'd like to complete my presentation i wish you all the best i'm sure all of you will be motivated to take up the ca course after today's uh, uh, career counseling program i wish you all the best and uh, we are always there for your support from the ica so thank you chairman uh, ca k visahan thank you uh, career counseling committee chairman and vice chairman of sarc my good friend uh, jalapati thank you ca vignesh kumar resource person and of course thank you uh, venkateshan sir for uh, joining us today and of course thank you all the viewers for the support uh thank you abhishek kulli sir thanks for your wonderful presentation are you wishing us in uk usa australia dubai canada uh, and in opportunities are it's a very useful session sir our motivation session also is there இன்னொரு எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக செப்பரேட்டாகவே தனியாகவே வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் செப்பரேட்டாக பண்ணி கொடுக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயின் சார் நோ சார் டைம் டு இன்ட்ரடியூஸ் சார் சிஏ இ விக்னேஷ் குமார் சிஏஇ சிஏஇ விக்னேஷ் குமார் கம்ப்ளீட்டட் பிகாம் இன் வைஷியா காலேஜ் சேலம் இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் பீங் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர் ஹி ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் இட்ஸ் எம்காம் ஸ்பெஷலைஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் இன் பாண்டிச்சர் யூனிவர்சிட்டி இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் and being double gold medalist he has completed his mphil in commerce in alagappa university karipudi in the year 2003 he has worked as lecturer and hod of uh, commerce between 2002 and 2005 in vaishya college salem he started his ca curriculum in the year 2005 completed ca intermediate in the year 2006 and ca final in the year 2008 he had worked as an article clerk in kara and co firm of chartered accountants in chennai presently being a practicing chartered accountant he has received various awards for studies in the profession of training he has been a career program various students across tamil nadu for past 12 years so welcome uh, vignesh kumar sir. Yes, sir thank you sir yeah a warm good morning to all a respected chairman and secretary of kumbagonam branch of sirc of icai and our mentor cak jalapati sir vice chairman sirc a uh, fentabula speaker c abhishek murali sir secretary sirc of icai the various administrators of schools colleges students parents one and all watching this program normally kadasila pesuradhu romba kashtam ena munnadi oru rendu giant speakers excellent ah pesi mudichadukaprama i don't have any points to tell uh, except the curriculum எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு ஸ்பீச் வந்து வழக்கமா வேற மாதிரி ஒரு செட் அப்ல இருக்கும் பட் இன்னைக்கு அபவுட் காமராஜர் எம்ஜிஆர் கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த்ல இருந்து ஒரு ஒரு லேமேனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எப்படி எடுத்துட்டு போறது அது இன்னைக்குமே சார் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்கறது ஏன் அதை படிச்சாதான் பண்ண முடியுமா அவர் படிச்சாரா இவர் படிச்சாரா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஆஃபனா ஒரு சோசியல் மீடியா மீன்ஸ்ல இருந்து போஸ்டிங்ஸ்ல இருந்து அவங்க கேட்கறது இதுதான் இது படிச்சா என்ன பெருசா வந்துட போகுது அதை படிக்காத ஒருத்தன் சக்சஸ் ஆயிருக்கான்ல நான் ஏன் இதை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இதை படிச்சுட்டு ரொம்ப ஜாலியா ஏர்ன் பண்றான் என்ன ஏன் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஸ்டின் நீங்க அதுக்கு ரொம்ப அழகா ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்க சார் அதாவது அதுல இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸை விட 
படிச்சு சாதிச்சவங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க சொன்ன அந்த சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன்னும் படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க நமக்கு கொடுத்த பெட்டர்மெண்ட்டை விட இன்னும் பெட்டரா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்க முடியும் அபிஷேக் சார் சொல்றத பார்க்கும் போது இமீடியட்டா ஃபாரின் போகணுங்கிற ஒரு ஆசை சார் சோ மச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு சோ இவ்வளோ இருக்கு அதாவது வந்து ஒன் குரோர் சேலரி அப்படிங்கறதெல்லாம் அன்இமேஜினபிள் கியர் சோ நிறைய பேருக்கு இங்க லைஃப் டைம்ல வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வெறும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஏர்னிங்ஸ் அப்படிங்கறதே இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோல கஷ்டம் அப்படிங்கும் போது லிட்டு பிட் எஃபர்ட் வித் அவர் குவாலிபிகேஷன் விக் அன் என் சோ மச் சார் அந்த பேண்டமிக்ல எல்லாரும் வீட்லயே இருக்கும் நீங்க எங்களை உலகத்தை சுத்தி காட்டிட்டீங்க சார் சோ இட்ஸ் வெரி வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ப்ரோக்ராம் சீரியஸா நிறைய கம்ப்ளீட்டட் மெம்பர்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா கூட சார் நியூலி குவாலிஃபைடு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் சார் மெம்பர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி நியூலி குவாலிஃபைடு சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ்க்கு இவ்வளவு ஆஃபர் இருக்கு போஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் கோர்சஸ் இருக்கு எம்ஓயூஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சார் சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இட் வில் ஹெல்ப் லாட் டு கெட் தயர் கரியர் இன் பெட்டர்மெண்ட் இட்ஸ் மை டியூட்டி ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த கோர்ஸ் கரிக்குலம் இதெல்லாம் நமக்கு கேட்ட உடனே ஜலபதி சார் விசாகன் சார் அபிஷேக் சார் இவங்க எல்லாம் பேசுனதை கேட்ட உடனே சரி ஓகே படிச்சிடலாம் எல்லாமே கேட்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கும் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் ஈவினிங் நம்ம இதை பத்தி திங்க் பண்ணலாமோ ஒரு ஒன் வீக் அது எல்லாமே நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும் ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் அப்படியே மாறிடும் வேற ஒரு ட்ரெண்ட் நம்ம காய்ச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ் ஒரு ஒரு சினிமா இல்ல ஒரு மேட்ச் இல்ல வாட் எவர் இட் மேபி ஒரு சின்ன சோசியல் மீடியா ட்ரெண்ட் நம்ம மைண்ட் செட்டை அப்படியே மாத்தி விட்டுரும் அப்ப இந்த கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மோட்டிவேஷன் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பாசிட்டிவ் திங்கிங் வாட் எவர் இட் மே பி இது நமக்கு ஒருத்தர் சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு கேப்சர் ஆகுதோ ரீட்டைன் ஆகுறது இல்லை ரிட்டென்ஷன் இருக்கிறது இல்லை நம்ம கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் பக்கத்துல இருந்து யூ கேன் டூ இட் ஒன்னால முடியும் நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது அதுக்காக ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அபிஷேக் சாரையோ ஜலபதி சாரையோ கூட்டிட்டு வந்து நம்ம பக்கத்திலேயே உட்கார வச்சுக்க முடியாது அது கஷ்டம் சோ நம்ம தான் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்க வேண்டி இருக்கு வேற வழி கிடையாது அப்ப அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணணும் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட நம்ம டெவலப் பண்ணணும் சோ இத பண்றதுக்கு என்ன வழி சோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தர் சிஏ மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்க இன்னைக்கு ஒரு வேரிய செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சார் சேர்மன் சார் சொல்லியிருந்தாரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் முடிச்சவங்க இருக்கலாம் பிளஸ் டூ முடிச்சவங்க இருக்கலாம் காலேஜ் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எல்லாரும் மைண்ட்லயுமே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு எக்ஸாம் கேன்சல் டென்த் எக்ஸாம் கேன்சல் பயங்கர ஜாலியா இருப்பாங்க ஓகே எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல அப்படின்னு பட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க மைண்ட்ல வந்து சின்ன சின்னதா ஒரு பயம் வரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம லைஃப்ல என்ன அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இன்னைக்கு எக்ஸாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகே பிளஸ் ஒன் வந்துடலாம் பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வருது வந்த உடனே நான் ஒரு காலேஜ் போயிடலாம் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன என்னோட காலேஜ் லைஃப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா லைஃப் என்ன ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டில் ஏன் சொல்ல போனா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எண்டு வரைக்குமே கூட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்படி இருக்கும் நம்ம யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அது ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருந்துச்சு முடிச்ச உடனே நான் இதை பண்ணுவேன் அதை பண்ணுவேன் இந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தாட் நம்ம மைண்ட்ல இருந்தது ஆனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பிப்ரவரிக்கு அப்புறமா நாளைக்கு நம்ம லைஃப் என்னங்கிறதே நமக்கு தெரியல சோ மச் ஆஃப் கொஸ்டின் மார்க் அப்ப நம்ம கரியர் நம்ம எங்க கொண்டு போய் செட் பண்ண போறோம் வெதர் யூ வில் பி இன் யுவர் லைஃப் ஆஸ் அ டிபெண்ட் பர்சன் ஆர் அன் இண்டிபெண்ட் பர்சன் தட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட் பர்சன் அப்படின்னா நீங்க ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் படிங்க பிகாம் முடிங்க எம்பிஏ முடிங்க பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுங்க வாட் எவர் இட் மே பி யாரோ ஒரு எம்ப்ளாயர் கிட்ட போய் எம்ப்ளாயியா இருங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க டிபெண்டா தான் இருக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அது உங்க எம்ப்ளாயரா இருக்கலாம் பாஸா இருக்கலாம் அப்ராட்ல இருக்கவரா இருக்கலாம் லோக்கல் பர்சனா இருக்கலாம் அது வந்து பிரச்சனை இல்ல ஆனா இண்டிபெண்டா இருக்கணும் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் I will become an independent person. I will not depend on anyone. I will not have any problem. I will go to my life. Sir, I will have a probl
ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் எழுதி அந்த மாதிரியான ஜாபுக்கு நீங்க போகலாம் பட் அதுலயுமே இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேஷனலைஸ்ட் பேங்க் பிரைவேட் செக்டார் பேங்க் அதுக்குள்ள நிறைய இஷ்யூஸ் ஆறுத ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு எல்லாம் ஆன உடனே விஆர்எஸ் ஸ்கீம் கொடுத்துடுறாங்க பென்ஷன் எல்லாம் இன்னைக்கு எப்படிங்கிறது தெரியாது சோ வேரியஸ் இஷ்யூஸ் ஆறுத சார் ரெண்டும் இல்ல நான் ஒரு எம்பிஏ முடிக்கிறேன் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு நான் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு நான் வேலைக்கு போறேன் போகலாம் பட் அந்த கார்பரேட் கம்பெனி உங்களை எப்பவுமே ரீட்டைன் பண்ணிக்குமானு தெரியாது இன்னைக்கு ஒரு பத்து லட்சம் பேர் ஒரு வருஷத்துல எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வெளியில வராங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை அப்படிங்கிறது அதுல ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு கூட கிடைக்கிறது கிடையாது நீங்க எம்பிஏ ஒரு ஹை லெவல் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியில பண்றீங்க பி ஸ்கூல்ஸ்ல பண்றீங்கன்னா ஓகே பட் எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறது இல்ல காரணம் என்ட்ரி தான் சார் இவ்வளவு சீட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு இவ்வளவு பேர் என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறாங்க எல்லாராலையும் உள்ள வர முடியறது இல்ல அப்ப இது எல்லா இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு இஷ்யூ இருக்கு இந்த கோர்ஸ படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இமீடியட்டா எவ்வளவோ பேர் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஸ்விகி ஜொமேட்டோல ஒர்க் பண்றாங்க நம்ம அதை டீகிரேட் பண்ணல பட் அவங்களுக்கு அவங்க படிப்புக்கு ஏத்த வேலை அப்ப அதே மாதிரி அவங்களோட படிச்ச ஒருத்தர் ஒரு பெரிய கார்பரேட்ல லேக் டுகெதர் ஏர்ன் பண்ணும் போது இவங்களால ஒரு டென் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இன்னொருத்தர் எனக்கு சேலரி கொடுக்கற ஒரு நிலைமை வேண்டாம் நான் ஏர்ன் பண்றேன் நான் என்னுடைய உழைப்புக்கு உண்டான ஊதியத்தை என்னுடைய உழைப்புக்கு உண்டான சம்பாத்தியத்தை நாம் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் பிகம் அ ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் தட் இஸ் ஒன்லி வே யாரையும் நீங்க டிபெண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல சரி சார் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா சோ மெனி ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஆகுது கம்பெனி செக்ரட்டரி பண்ணலாம் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஆகலாம் நிறைய இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் சார்ட் அக்கௌண்டன்சி இந்த பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் சிஏ அப்படின்னு ஒரு படிப்பு இருக்கு சிஏ படிச்சு முடிச்சால் ஆடிட்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு உங்க மைண்டுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அந்த வார்த்தை யாராவது சொல்லும் போதே இல்ல வேண்டாம் நான் சிஏ படிக்கல எனக்கு இது வராது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்லயே அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடுறீங்க ஒதுக்கி வச்சிடுறீங்க அந்த சாய்ஸ ஏன் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் பத்தி உங்க மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பயம் நம்பர் ஒன் வெரி வெரி டஃபஸ்ட் கோர்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியாது நம்பர் டூ சார் இதை யாருமே பாஸ் பண்ணது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பர் த்ரீ ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆனா கூட அத்தனை பேப்பரையும் திரும்ப எழுத சொல்லுவாங்க இதை பாஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகும் நான் தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கேன் சார் என்னால பாஸ் பண்ண முடியாது நான் கிராமத்துல இருக்கேன் என்னால பாஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப செலவாகும் இது அத்தனையும் முழுக்க 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 தவறான விஷயங்கள் இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது இட்ஸ் அ டஃபஸ்ட் கோர்ஸ் எஸ் இட் இஸ் அ டஃபஸ்ட் கோர்ஸ் பட் அதுக்காக நீங்க உயிரை கொடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் இந்த கோர்ஸ்ல எதுவுமே இல்லை இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நார்மலான கோர்ஸ் எங்க கிட்ட நிறைய பிரசிடென்ஸ் ஆறுத முன்னுதாரணங்கள் தமிழ் மீடியம் படிச்சு பிளஸ் டூ வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் படிச்சு காலேஜ் தமிழ் மீடியம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் சிஏ பாஸ் பண்ணின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க தென் ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரஸ் ஃபேமிலியில இருந்து வந்து அப்பா அம்மா பெருசா படிச்சது கூட கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல ஏதோ ஒரு டிகிரியை முடிச்சுட்டு சிஏ பாஸ் பண்ணி இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க காலேஜ் வரைக்கும் ஆவரேஜான மார்க் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு அதுல சிஏ படிச்சவங்களும் இருக்காங்க நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாம இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு அதுல இருந்து சிஏ படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்க கிட்ட நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு படிச்சு பாஸ் பண்ணினவங்க சொல்ல போனா அவங்க தான் ரொம்ப சீக்கிரமா இந்த கோர்ஸை பாஸ் பண்றாங்க சார் நீங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் உங்களால என்ன இந்த கோர்ஸ படிக்க வைக்கவே முடியாது ஏன்னா என்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே இது கஷ்டம் கஷ்டம் அப்படின்னு என்னோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பதிய வச்சுட்டாங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க கண்ண முடி யோசிச்சு பாருங்க இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப டஃப்னு உங்களுக்கு சொன்னவங்க எல்லாம் யாரு உங்க சொந்தக்காரங்க நெய்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீனியர் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க இவங்கள எத்தனை பேர் இந்த கோர்ஸ பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க திரும்ப அவங்க கிட்ட கேளுங்க உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது உங்க கிட்ட வந்து பையன் சிஏ படிக்கிறான் அப்படின்னு உங்க அம்மாவோ அப்பாவோ சொல்லும் போது ஏன் அதை படிக்க வைக்கிறீங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான கோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் நீங்க திரும்ப அவங்க கிட்ட கேளுங்க அங்கிள் நீங்க இந்த கோர்ஸ படிச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா அப்படின்னு நீங்க கேளுங்க இந்த கோர்ஸ் கஷ்டம் ஈஸி
நீங்க ஃபுல் டைம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது இதுதான் உங்க மைண்ட்ல நீங்க வச்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் சிஏ எந்த காலேஜ்ல படிச்சேன்னு யாராச்சும் கேட்டா திரும்ப சொல்லிடுங்க அதுக்கு ஒரு காலேஜ் இல்ல சிஏங்கிறது ஒரு குவாலிபிகேஷன் எக்ஸாம் அவ்வளவுதான் சிஏங்கிறது ஒரு எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம பாஸ் பண்ணினா மூணு லெவல் இருக்கு லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ இந்த மூணு லெவலையும் பாஸ் பண்ணினா நீங்க ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அவ்வளவுதான் இந்த எக்ஸாம எழுதுறதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்கு மூணு நேரம் போய் பத்து மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் எங்கேயும் காலேஜ்ல உட்காந்து கோட்டலி ஹாஃப் அலி செமஸ்டர் அப்படின்னு எழுதணுங்கிற அவசியம் முதல்ல சிஏக்கு கிடையாது ஐஏஎஸ் படிக்கிறோம் அது ஒரு எக்ஸாம் எழுதினா கலெக்டர் ஆகலாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் எல்லா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமும் அப்படிதான் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதுறீங்க பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அந்த மாதிரி ஐசிஏஐ அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ற யூபிஎஸ்சி மாதிரி இவங்க எக்ஸாம்ஸ் நடத்துவாங்க நீங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதினீங்கன்னா நீங்க ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆயிடலாம் அப்ப முழு நேர படிப்புங்கிறது கிடையாது எங்கேயும் போய் நீங்க காலேஜ்ல ஃபுல் டைமா சேர்ந்து சிஏ படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இட் இஸ் அ செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ் நீங்களா படிச்சு எக்ஸாம் எழுதினால் போதும் அப்ப ரொம்ப கிராமப்புறத்துல இருக்கவங்க கூட சார் இதுக்காக நான் சென்னை போகணுமா மும்பை போகணுமா அப்படிங்கிற தாட்டே வேண்டாம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்களால இந்த படிப்பை படிக்க முடியும் முக்கியமா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டான கோர்ஸ் நீங்க யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாம நீங்களா வீட்டுல உட்காந்து இந்த கோர்ஸ் உங்களால ஈஸியா படிச்சிட முடியும் சரி அது புரியுது சிஏ இஸ் அன் எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் பண்றோம் சரி எப்ப சேரணும் எப்படி சேரணும் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை தடவை அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா சிஏ கோர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு புரியணும் CA course அப்படிங்கிறது it has three levels three levels level 1 level 2 level 3 level 1 CA foundation CA foundation level 2 CA intermediate CA inter நடுநிலை CA intermediate level 3 CA final foundation inter final மூணு ஸ்டேஜ் CA एग्जाम ஒரு ஸ்டூடண்ட் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சிஏ படிக்கணும்னா இந்த மூணு ஸ்டேஜையுமே முடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணணும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ணணும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் பாஸ் பண்ணணும் முடிச்சுட்டா சார்ட் அக்கௌண்டன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டிகிரி முடிச்சுட்டாங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு சிஏக்குள்ள வரணும்னா லெவல் ஒன் வேண்டாம் ரெண்டு லெவல் மட்டும் பண்ணினா போதும் சிஏ இன்டர்மீடியட் சிஏ ஃபைனல் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்கூல்ல இருந்து டைரக்டா சிஏ வந்தால் மூணு ஸ்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சிஏ வந்தா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேஜ் இன்டர் ஃபைனல் அதுக்கு பேரு டைரக்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க உங்க கையில டிகிரி இருந்தால் பவுண்டேஷன் வேண்டாம் டைரக்டா நீங்க இன்டர்மீடியேட் எழுதலாம் அப்ப நம்மளுடைய செஷனை நம்ம ரெண்டு பார்த்தா பிரிச்சுக்கலாம் முதல்ல ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் பவுண்டேஷன் மூலமா சிஏ முடிக்கிறது எப்படி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சிஏ பண்றது எப்படி மனசுக்குள்ள நிறைய டவுட் வரும் சார் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டே சிஏ படிக்கலாமா இதை இல்லாம சிஏ படிக்கலாமா டிகிரி இல்லாம சிஏ படிக்கிறது பெட்டரா உங்க சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே சாட் பாக்ஸ் இருக்கும் கீழே அந்த சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க கமெண்டா கொடுங்க செஷன் முடியும் போது நாங்க அதுக்குண்டான தீர்வுகளையும் விளக்கங்களையும் உங்களுக்கு கொடுப்போம் உங்க சந்தேகங்களை நீங்க தான் தீர்த்துக்கணும் நீங்க தாராளமா எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் ஹெசிடேஷன் இல்லாம தயக்கம் இல்லாம நீங்க அந்த டவுட்ஸ கேட்கலாம் சரி நம்ம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் சிஏ த்ரூ பவுண்டேஷன் ரூட் சார் இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம வந்தோம்னா மூணு ஸ்டேஜ கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பவுண்டேஷன் முடிக்கணும் இன்டர்மீடியட் முடிக்கணும் ஃபைனல் முடிக்கணும் பவுண்டேஷன் நான் எப்ப ஜாயின் பண்ண முடியும் நீங்க உங்களுடைய பிளஸ் டூ எக்ஸாம் முடிச்ச உடனே சிஏ பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் கரண்ட் இயரோட நிலைமை நிறைய பேர் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு எக்ஸாம் பெண்டிங்ல இருக்கு இன்னும் யாருக்குமே பிளஸ் டூ ரிசல்ட் வரல சோ நான் எப்ப சார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவேன் இப்ப நான் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கேன் உடனே நான் சிஏ சேர முடியுமா டவுட் இருக்கும் சார் நான் இப்பதான் பிளஸ் ஒன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் இப்ப உடனே சேரலாமா சார் நான் இப்பதான் டென்த் பாஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ என்ன குரூப் எடுக்கிறதுனே எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் மூணு பேருமே கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க சிஏ பவுண்டேஷன் எக்ஸாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை நடக்கும் நவம்பர் மாசம் மே மாசம் எல்லா சிஏ எக்ஸாமுமே அப்படிதான் நவம்பர் மாசமும் மே மாசமும் எக்ஸாம் நடக்கும் நீங்க இப்ப பிளஸ் டூ முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வழக்கமா பிளஸ் டூ எக்ஸாமுங்கிறது மார்ச் ஏப்ரல்ல நடக்கும் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூலைல உங்களுக்கு ரிசல்ட் சாரி மேல ரிசல்ட் உங்களுக்கு வந்துட
நீங்க பிளஸ் டூல பிப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தாலும் சரி சிக்ஸ்டியோ செவன்டியோ எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியால பர்சன்டேஜ் எதுவுமே பிக்ஸ் பண்ணல பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிக்கிறதா போதும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பிளஸ் டூல எந்த குரூப்பா வேணாலும் இருக்கலாம் காமர்ஸ் குரூப்பாவும் இருக்கலாம் சயின்ஸ் குரூப்பாவும் இருக்கலாம் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சியே தொடாம பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி படிச்ச ஒரு பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் கூட சிஏ கோர்ஸ படிக்க முடியும் அதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்ல அப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணி இருந்தால் தே ஆர் எலிஜிபிள் டு என்டர் இன் டு சிஏ பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தட்ஸ் ஆல் சார் இப்ப எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வரலையே நான் இப்ப ஜாயின் பண்ண முடியுமா தாராளமா பண்ணலாம் அதுக்கு பேரு ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கு பேரு ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிசல்ட் வந்த உடனே அந்த மார்க் ஷீட்டை நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இப்ப நான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டேன் நான் சிஏ குள்ள ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் எங்க போய் சேருவேன் எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டணும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் முதல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிஏக்குன்னு ஒரு காலேஜ் கிடையாது எல்லா ஊர்லயுமே ஆல்ரெடி சார் சொன்ன மாதிரி ஜலபதி சார் சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டு ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல அதனுடைய பிரான்சஸ் இருக்கு இது சம்பந்தமான விவரங்களை நீங்க அந்த பிரான்சஸ்ல போய் கேட்கலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்களா ஆன்லைன்ல பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் நீங்க இன்டர்நெட் மூலமா கோர்ஸ் குள்ள ஜாயின் ஆயிடலாம் எங்கேயும் போய் அப்ளிகேஷன் வாங்கணுங்கிறது இல்ல ICAI.org www.icai.org Institute of Chartered Accountants of India ICAI.org இதுதான் official website of ICAI இந்த website மூலமாத்தா நீங்க இந்த course register பண்ண முடியும் நீங்க அந்த website குள்ள போக ICAI.org குள்ள போக அதுக்குள்ள SSP portal அப்படின் ஒரு link இருக்கும் SSP Self Service Portal அந்த எஸ்எஸ்பி போர்ட்டல் அப்படிங்கிற லிங்க் ஓபன் பண்ணீங்கனால் சிஏ ஃபவுண்டேஷனோட அப்ளிகேஷன் வந்துரும் அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ண வேண்டியதுதான் உங்க பேரு டேட் ஆஃப் பர்த் அப்பா பேரு அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுங்க டென்த் மார்க் ஷீட்டை சப்மிட் பண்ணணும் பிளஸ் டூ மார்க் ஷீட் இன்னும் வந்திருக்காது ஹால் டிக்கெட்டை சப்மிட் பண்ணணும் சோ ரெண்டே ரெண்டு டாக்குமெண்ட் தான் மேஜர் ஒன்னு டென்த் மார்க் ஷீட் இன்னொன்னு பிளஸ் டூவோட அட்மிட் கார்டு அப்படிங்கிற ஹால் டிக்கெட் இது ரெண்டையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸ்கேன் பண்ணின டாக்குமெண்ட அப்லோட் பண்ணணும் சார் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது இந்த ஸ்கேன் பண்றது அப்லோட் பண்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது யார் எனக்கு இதுக்கான கைடன்ஸ கொடுப்பாங்க நீங்க கும்பகோணம் பிரான்ச் இருக்கு நீங்க பிரான்ச்ல போய் கேட்கலாம் சார் இந்த மாதிரி நான் சிஏ படிக்கணும் இதெல்லாம் நான் எப்படி அப்லோட் பண்ணணும்னா அவங்க உங்களுக்கு அந்த கைடன்ஸ கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேன் பண்றது இன்டர்நெட் ப்ராசஸிங் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வீட்டுல இருந்தே இதை பண்ணிக்க முடியும் அப்ப உங்க டென்த் மார்க் ஷீட் பிளஸ் டூவோட ஹால் டிக்கெட் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ உங்களுடைய சிக்னேச்சர் இது நாளையும் அப்லோடு பண்ணி அந்த ஃபார்ம ஃபில் பண்ணிட்டு 9200 ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் 9200 கேட்ட உடனே நமக்கு ஷாக் ஆகும் 9200 ரூபாய் ஃபீஸா சிஏ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் போல இருக்கே சார் செலவு இவ்வளவுலாம் நான் கட்டி படிக்க முடியுமா நான் பிளஸ் டூ வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருக்கேன் எங்க வீட்டுல எனக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ண முடியாது நீங்க பொறுமையா முழுசும் கேட்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த நைன் அப்படிங்கிறது கோர்ஸோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பிளஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய புக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சார் அப்ப ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுங்க மொத்தமா எவ்வளவு செலவாகும் சிஏ முடிக்க நாலுல இருந்து நாலரை வருஷம் ஆகும் சிஏ முடிக்கிறதுக்கு மொத்த செலவுங்கிறது ஐம்பதுல இருந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஆகும் சிஏ படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு வெவ்வேறு லெவல்ல நீங்க கட்டணும் பவுண்டேஷனுக்கு ஒரு ஒன்பதாயிரம் கட்டணும் பாஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்டர்மீடியேட்டுக்கு ஒரு பதினெட்டாயிரம் பாஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இப்படி கட்டணும் சார் இவ்வளவு செலவு நீங்க வெயிட் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் இந்த செலவை நீங்க சிஏ படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களால சம்பாதிச்சிட முடியும் வேலைக்கு போகணுமா சிஏ பவுண்டேஷன் இன்டர் முடிச்சவங்க ஒரு ஆடிட்டருக்கு கீழே ட்ரைனிங் போகணும் பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் ஆர்டிக்கல் ஷிப்னு பேரு அந்த ட்ரைனிங் போகும்போது அந்த ஆடிட்டர் உங்களுக்கு மாச மாசம் ஸ்டைஃபண்டு கொடுப்பாரு சேலரி மாதிரியான ஒரு உதவித்தொகை ஸ்டைஃபண்டு அந்த ஸ்டைஃபண்டு பேர் மினிமம் ஒரு லட்சத்துல இருந்து ஒன்னே கால் லட்சம் ரூபாய் மூணு வருஷத்துல உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் முதல் வருஷம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாவது வருஷம் மூவாயிரம் மூணாவது வருஷம் நாலாயிரம் மாச மாசம் கொடுப்பாங்க நான் சொல்றது ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் இன்ஸ்டியூட் பிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற அமௌண்ட் சில ஊர்ல சில ஆடிட்டர் இதை விட அதிகமாவே கொடுக்கறாங்க அப்ப நீங்க பண்ண போற செலவு ஐம்பதுல இருந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாட
டென்த் மார்க் ஷீட் பிளஸ் டூ ஹால் டிக்கெட் போட்டோ சிக்னேச்சர் இது எல்லாத்தையும் அங்க சப்மிட் பண்ணி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு சிஏ ஸ்டூடெண்ட் ஆயிடுவீங்க சிஏ பவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஆயிடுவீங்க இதுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் தேவை இல்லைன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எந்த குரூப் வேணாலும் எழுதினதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும் பட் நீங்க இப்ப இருந்தே அதுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷன் படிப்புல அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் நல்லா படிச்சுட்டு இருங்க அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா பவுண்டேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பிளஸ் டூ முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இமீடியட்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முடிச்ச உடனே உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு அதனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்துடும் எஸ்ஆர்ஓ நம்பர் முடிச்சு ஒரு ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு வந்துடும் மேக்சிமம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் புக்ஸ் ஆர்டர் பண்ண சொல்லி அதை நீங்க ஆன்லைன்லயே ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்க வீடு தேடி புக்ஸ் கொரியர்ல வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி ஏன்னா டைரக்டா எக்ஸாம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை எக்ஸாம் நடக்கும்னு பார்த்தோம் நவம்பர் ஒன்னு மே ஒன்னு ஆல்ரெடி இப்ப நீங்க ஜூன்குள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா நீங்க நவம்பர் எக்ஸாம் எழுத முடியும் சார் ஜூன் தள்ளி போயிடுச்சு சார் நான் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல இல்ல எனக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் டைம் வேணும் ரெண்டு மாசம் டைம் வேணும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க பொறுமையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அடுத்த வருஷம் மே மாசத்தோட எக்ஸாம நீங்க எழுதலாம் எப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து நாலு மாசம் கழிச்சு வரக்கூடிய எக்ஸாம உங்களால எழுத முடியும் அப்ப இப்ப பிளஸ் டூ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்ணு வரக்கூடிய நவம்பர் எக்ஸாமையோ இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மே எக்ஸாமையோ தாராளமா எழுதலாம் சார் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சு இது வரைக்கும் வெறும் ப்ரொசீஜர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எடுக்கிறேன் ஃபில் பண்றேன் போட்டோ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் பணத்தை கட்டுறேன் எனக்கு நம்பர் வந்துருச்சு நான் ஸ்டூடெண்ட் ஆயிட்டேன் புக்ஸும் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு எப்படி படிப்பேன் காலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க எங்கேயும் போய் படிக்க வேணான்ட்டீங்க அப்ப யார் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சிஏ இஸ் அ செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ் நீங்களா படிக்க வேண்டியதுதான் ரெண்டாவது உங்களுக்கு கோச்சிங் தேவைப்பட்டால் இந்த பன்னெண்டு பிரான்சஸ் ஆல்ரெடி சார் சொன்ன மாதிரி வெள்ளூர்ல ஆரம்பிச்சு திருநெல்வேலி வரைக்கும் தூத்துக்குடி கும்பகோணம் சிவகாசி எல்லா ஊர்லயுமே சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்டோட பிரான்சஸ் இருக்கு அந்த பிரான்சஸ்ல உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சோ பிரான்ச் பக்கமா இருந்தால் நீங்க போகலாம் இல்ல அவங்க கிட்ட ஆன்லைன் கிளாஸ் வாங்கலாம் இதுவும் இல்லைன்னா எஸ்ஐஆர்சி அஞ்சு ஸ்டேட்டுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் சென்னையில இருக்கு எஸ்ஐஆர்சி ஜலபதி சார் இஸ் த வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் எஸ்ஐஆர்சி அந்த எஸ்ஐஆர்சி உங்களுக்கு ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க நீங்க அந்த கோச்சிங் கிளாஸ் உங்க வீட்டுல இருந்தே நீங்க எடுத்துக்கலாம் இங்க ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தால் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க இதுக்காக நீங்க எந்த பேமெண்ட்டையும் பண்ண வேண்டாம் திஸ் இஸ் தோல் எஃபர்ட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி எஃபர்ட் டேக்கன் பை ஜலபதி சார் ரொம்ப இதுக்காக மெனக்கெட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மினிஸ்டரோட அக்ரிமெண்ட் போட்டு தமிழ்நாடு மொத்தமும் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணும் அதுவும் முக்கியமா கிராமப்புறத்துல இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைக்கணும் அவங்க ஏன்னா நிறைய பேரால டவுனுக்கு வந்து படிக்க முடியல சென்னைக்கு வர முடியல அவங்க இருக்கிற ஊர்ல கோச்சிங் கிளாஸஸ் கிடையாது அந்த கஷ்டம் அவங்க படக்கூடாதுங்கிறதுனாலதான் ஆன்லைன் கிளாஸ் அதுவும் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எந்த விதமான கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு டியூஷன் பீஸ் அவங்க வாங்குறது இல்ல நீங்க வீட்டுல இருந்தே படிக்க முடியும் இந்த பெனிஃபிட்டையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்ப வெறும் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வீட்டுல உக்காந்து உங்க மொபைல்லயோ லேப்டாப்லயோ கிளாஸ கவனிச்சுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு படிச்சால் போதும் எந்த விதமான பேர்டனும் இந்த பவுண்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடையாது சார் எப்ப எக்ஸாம் நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நவம்பர் மாசம் இல்ல மே மாசம் ரெண்டு தடவை எக்ஸாம் நடக்கும் நீங்க எப்ப வேணாலும் எழுதலாம் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன்றரை மாசம் முன்னாடி அப்ளிகேஷன் போட சொல்லி உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு சிஏ பவுண்டேஷன்ல மொத்தம் நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு டோட்டலா நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் பேப்பர் நம்பர் ஒன் அக்கௌண்டிங் பேப்பர் நம்பர் ஒன் அக்கௌண்டிங் பேப்பர் நம்பர் டூ பிசினஸ் லா எல்ஏடபிள்யூ லாஸ் பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் பேப்பர் லா அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பேப்பர் நம்பர் த்ரீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரீசனிங் பேப்பர் நம்பர் போர் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் கமர்ஷியல் நாலேஜ் இந்த பேப்பர் எல்லாமே நான் சொன்ன வெப்சைட்ல இருக்கு ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி குள்ள போய்
அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பரும் டிஸ்கிரிப்டிவ் தான் லா பேப்பரும் டிஸ்கிரிப்டிவ் தான் நீங்க டீட்டெயிலா எழுதணும் உங்களுடைய விடை கரெக்டா இருந்தால் முழு மதிப்பெண் ஏதாவது தவறா இருந்தா ஸ்டெப் மார்க் இருக்கு சார் ஒரு இறுதி கணக்குகள் நான் போடுறேன் வியாபார கணக்கு ரைட்டு லாப நட்ட கணக்குல தப்பாயிடுச்சு நெட் ப்ராஃபிட் தப்பாயிடுச்சு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கரெக்டா இருக்கு பரவாயில்ல எட்டு மார்க்னா அதுக்கு ஒரு நாலு மார்க் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க்கிங்ஸுக்கும் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு அதுதான் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் இது இந்த ரெண்டு பேப்பர்லயுமே அக்கௌண்ட்ஸ்லயும் லாலையும் உண்டு அடுத்த ரெண்டு பேப்பர் மேக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இது ரெண்டுமே அப்செக்டிவ் பேப்பர் தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எம்சிக்யூவா தான் இருக்கும் நூறு மார்க் இந்த நூறுல ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டா இருந்தால் ஒரு மார்க் கொஸ்டின் தப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கால் மார்க் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நெகட்டிவ் ஆயிடும் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நெகட்டிவ் ஆயிடும் சோ கரெக்டான மதிப்பெண் ஒன்னு தவறான விடைக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் ஆயிடும் மேக்ஸ் பேப்பரும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பரும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் அப்ப நாலே நாலு பேப்பர் சார் எவ்வளவு எடுத்தா பாஸ் ஒவ்வொன்னுலையும் மினிமம் நாற்பது இருக்கணும் டோட்டல் இருநூறு வேணும் ஒவ்வொன்னுலையும் மினிமம் நாற்பது சார் அப்ப டோட்டல் ஒன் சிக்ஸ்டி தானே நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொன்னுலையும் மினிமம் நாற்பது நாலும் சேர்ந்து வரக்கூடிய டோட்டல் இருநூறு சார் எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் நல்லா வரும் எழுபது மார்க் எடுத்துட்டேன் லா நல்லா வரும் நான் நாற்பத்தஞ்சு மார்க் தான் எடுக்க முடிஞ்சது எழுபது நாற்பத்தஞ்சு நூத்தி பதினஞ்சாச்சு சார் மேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சுமாராக தான் வரும் ஃபார்ட்டி எக்கனாமிக்ஸ்ல அறுபது எடுத்துட்டேன் பரவாயில்ல ஒவ்வொன்றுலையும் மினிமம் நாற்பது இருக்கணும் டோட்டல் இருநூறு இந்த இருநூறுங்கிறது ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அதிகமா இருந்தால் கூட போதும் இது நடக்கல ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல கூட நாற்பதுக்கு கீழே வந்துட்டீங்கனால் கூட இந்த நாலு பேப்பரையும் திரும்ப நீங்க எழுதி ஆகணும் இது ஒண்ணுதான் சிஏ உடைய பிரச்சனை மொத்தத்தையும் அத்தனை பேப்பரும் இல்ல அந்த குரூப் அந்த லெவல் மட்டும் நீங்க திரும்ப எழுத வேண்டி இருக்கும் சிஏ ரொம்ப டஃப் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்னா பாஸ் மார்க் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி நைன்டின்னு வச்சிருப்பாங்க செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி நைன்டி வைக்கல நாற்பது மார்க் பிப்டி பர்சன்டேஜ் தான் வச்சிருக்காங்க அப்ப நானூறுக்கு இருநூறு எடுத்தா பாஸ் இருநூறுங்கிறது வெறும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் நூத்துக்கு நாற்பது மார்க் இருந்தா போதும் மினிமம் இன்னைக்கு எல்லாம் பிளஸ் டூல அக்கௌண்ட்ஸ்ல சாதாரணமா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்துக்கு மேல மார்க்குங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப சாதாரணம் அப்படி இருக்கும் போது இந்த நாற்பது மார்க் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எந்த விதமான டஃபாவும் இருக்காது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளா இந்த மார்க்கை எடுக்க முடியும் அப்ப சிஏ பவுண்டேஷன் முடிக்கணுங்கிறவங்க கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிசீவிங் யுவர் புக்ஸ் அட்டன் த கோச்சிங் கிளாஸஸ் கண்டக்டட் பை எஸ்ஐஆர்சி அதுவும் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தால் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை முடிச்சுட்டு நீங்க எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு நாலு பேப்பரை ஒரே சிட்டிங்ல உங்களால ஈஸியா பாஸ் பண்ண முடியும் சார் நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஈஸியா இருக்குமா நீங்க நம்ம அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறீங்க எக்கனாமிக்ஸுங்கிறீங்க இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல பாஸ் பண்றாங்க காரணம் நீங்க படிக்கிற பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அந்த காம்ப்ளிகேஷனை விட இங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ரொம்பவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பேசிக் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா இது எதுவுமே டஃப் இல்ல காமர்ஸ்ல இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸ பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க மேக்ஸ்ங்கிறது அந்த பெரிய பேப்பர்ல நாற்பது மார்க் தான் மேக்ஸ் நாற்பது மார்க் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நாற்பது மார்க் ரீசனிங் இருபது மார்க் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான பேப்பர் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஆறுது இந்த கோச்சிங் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்க ஈஸியா எடுத்துட்டு பாஸ் பண்ண முடியும் அப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு பிளஸ் டூ முடிச்சால் டைரக்டா அவங்க சிஏ பவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய எக்ஸாம்ல இந்த நாலு பேப்பரை எழுதி அதுல இருநூறு மார்க் எடுத்துட்டால் பவுண்டேஷன் பாஸ் ஆயிட்டாங்க சார் சப்போஸ் நான் பாஸ் பண்ணலன்னா திரும்ப ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டணுமா தேவையில்லை ஒன்பதாயிரத்து இருநூறுங்கிறது ஒரே தடவை தான் நீங்க எக்ஸாம் எத்தனை தடவை வேணாலும் எழுதலாம் கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு தடவை நீங்க அந்த பயத்தை மனசுக்குள்ள எடுத்துக்கவே வேண்டாம் ஒரு மறுபடியும் மறுபடியும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுமா நாட் நெசசரி சோ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கட்டிட்டீங்க அது ஒன் டைம் தான் எக்ஸாம் ஒவ்வொரு தடவை நடக்கும் போது நீங்க அதுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் அப்ப அந்த அட்டம்ப்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டால் ஆறு மாசத்துல மறுபடியும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரும் அதுல எழுதுங்க சிஏ ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் ஆர் செகண்ட் அட்டம் ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அதிகபட்ச ரெண்டு அட்டம்ப்ட்ல ஈஸியா இது என்ன பண்ணிட முடியும் பாஸ் பண்ணிட முடியும் சார் அப்ப நான் சிஏ பவுண்டேஷன்
ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி இருநூறு இன்டர்மீடியட்டுக்கு பதினெட்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் நீங்க கட்டுறீங்க கட்டி முடிச்ச உடனே நைன் மந்த்ஸ் கழிச்சு வர்ற எக்ஸாம் நீங்க எழுதலாம் அப்ப இந்த வருஷம் நவம்பர்ல பவுண்டேஷன் எழுதினா அடுத்த வருஷம் நவம்பர்ல இன்டர்மீடியட் எழுத முடியும் அடுத்த வருஷம் மே மாசம் பவுண்டேஷன் எழுதினா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் மே மாசம் உங்களால இன்டர்மீடியட் எழுத முடியும் காலேஜ் மாதிரியே தான் அடுத்தடுத்த வருஷம் ஒரு லெவல நீங்க ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் இன்டர்மீடியட் மொத்த எட்டு பேப்பர் இருக்கு சிஏ பவுண்டேஷன்ல நாலு பேப்பர் சிஏ இன்டர்மீடியட்ல எட்டு பேப்பர் இருக்கு ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க குரூப் ஒன்ல நாலு பேப்பர் குரூப் டூல நாலு பேப்பர் நீங்க இத குரூப் குரூப்பா எழுதலாம் இல்ல மொத்தமா எழுதலாம் அது உங்களுடைய இஷ்டம் தான் பவுண்டேஷன் மூலமா வர்றவங்களுக்கு தான் நான் இதை சொல்றேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு வேற ஸ்கீம் இருக்கு இதே தான் பட் கொஞ்சமா மாடிஃபை ஆகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம் இப்ப பவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு வர்றவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸ்கூல் முடிச்சு பவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு இன்டர்மீடியட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறீங்க எட்டு பேப்பர் நாலு நாளா எழுதினாலும் சரி எட்டையும் ஒன்னா எழுதினாலும் சரி குரூப் ஒன்ல நாலு பேப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் லா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டாக்ஸேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் லா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டாக்ஸேஷன் டாக்ஸேஷன்ல தான் இன்கம் டாக்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி இருக்கு குரூப் டூல நாலு பேப்பர் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிங்கிற பேப்பர் என்டர்பிரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் என்டர்பிரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் financial management and economics college padichinga na idu ellathi neenga oru tharava discuss pannirupinga appa accounts law cost accounting taxation advanced accounting auditing enterprise information system financial management eight paper idunala thaniya idunala thaniya eludalam illa ettayum seethum eludalam ungaludaiya choice da sir na eppadi neenga padipinga ungaludaiya time span ungaludaiya learning capacity idu ellathai vechittu neenga pirichu pirichu eludalam illa one avo eludalam சரி சார் நான் ஒரு குரூப் மட்டும் எழுதுறேன் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்றேன் நான் என்ன பண்ணணும் என்னென்ன கிரைடீரியா ஏற்கனவே சொன்ன அதே தான் நாலு பேப்பர் மட்டும் எழுதணும்னு முடிவு பண்றீங்க ஒரு பேப்பர்ல மினிமம் ஃபார்ட்டி வேணும் நாலும் சேர்ந்து இருநூறு இருக்கணும் ஒரு பேப்பர்ல மினிமம் ஃபார்ட்டி நாலும் சேர்ந்து இருநூறு இருக்கணும் சப்போஸ் அது வரலன்னா திரும்ப நாலு பேப்பரையும் தான் எழுதணும் சார் நான் எட்டு எழுதினேன்னா அதே ரூல் தான் ஒரு பேப்பர்ல மினிமம் ஃபார்ட்டி எட்டு பேப்பர்ல சேர்த்து இருநூறு மார்க் வேணும் ஒவ்வொன்றும் நூறு மார்க் பேப்பர் அப்ப எட்டும் எழுதினா எட்நூறுல சரி பாதி நானூறு டோட்டல் வரணும் நாலு பேப்பர் எழுதினா நானூறுல சரி பாதி இருநூறு உங்களுக்கு டோட்டல் வரணும் அதுதான் அக்ரகேஷன் பேரு அப்ப கண்டிஷன் லாஸ்ட் லெவல் வரைக்கும் ஒண்ணுதான் ஒரு பேப்பர்ல மினிமம் ஃபார்ட்டி எடுக்கணும் டோட்டல் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் இருந்தா அந்த குரூப் பாஸ் சார் இப்ப நான் இன்டர்மீடியட்ல ஒரு குரூப் எழுதுறேன் நாலு பேப்பர் எழுதுறேன் நாலுலயும் சேர்த்து எனக்கு இருநூறு மார்க் வரல திரும்ப நாலும் தான் எழுதணுமா எஸ் ஆனா ஒரே ஒரு ரிலாக்சேஷன் உண்டு நாலு பேப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் லா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டாக்ஸேஷன் சார் எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் ரொம்ப பிடிக்கும் எண்பது மார்க் எடுத்துட்டேன் லால முப்பத்தி ரெண்டு காஸ்டிங்ல ஒரு நாற்பது இதுல ஒரு நாற்பது இவ்வளவுதான் சார் வந்திருக்கு டோட்டல் இருநூறு வல்ல நான் என்ன சார் பண்ணட்டும் நாலு பேப்பர்ல மூணு மட்டும் எழுதினா போதும் அக்கௌண்ட்ஸ் திரும்ப எழுத வேண்டாம் இதுக்கு பேரு எக்ஸம்ஷன் ஏதாவது ஒரு பேப்பர்ல அறுபது மார்க்க தாண்டிட்டீங்கன்னா அந்த பேப்பரை மறுபடியும் எழுத வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரே டைம்ல ரெண்டு பேப்பருக்கு உங்களால எக்ஸம்ஷன் எடுக்க முடியும் அப்ப நாலு பேப்பர் எழுதுறேன் ஏதாவது ஒரு பேப்பர்ல சிக்ஸ்டி தாண்டிட்டா கூட நான் அதை எழுத வேண்டாம் அப்படி இல்லைன்னா திரும்ப அந்த நாளையும் எழுத வேண்டி இருக்கும் அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் பேப்பர்ஸும் அதே தான் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் லா டாக்ஸ் இந்த பேப்பர்ஸ் தான் உங்களுக்கு பைனல் லெவல் வரைக்கும் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கும் கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஆர் அவைலபிள் அட் எஸ்ஐஆர்சி லெவல் பிரான்சஸ் கோச்சிங் நடத்துறாங்க நீங்க முழு நேரம் உட்காந்து நாலு நாலு பேப்பரா எழுதினா கூட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா உங்களால இன்டர்மீடியட்டா பாஸ் பண்ண முடியும் இன்டர்மீடியட்ல இருக்கிற எட்டு பேப்பர்ல ஏதாவது நாலு பேப்பர் ஏதாவது ஒரு குரூப்ப நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டா கூட யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஜாயின் பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கிறது யாராவது ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் ஆபீஸ்ல போய் ஜூனியரா நீங்க ஜாயின் பண்ணணும் ஜூனியரா ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ட்ரைனிங் போயிட்டே தான் நீங்க சிஏ பைனலுக்கு போக முடியும் ட்ரைனிங் இல்லாம சிஏ பைனல் எழுத முடியாது இந்த லெவல்ல நீங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க பவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணி முடிச்சு இன்டர்மீடியட்ல ஒரு குரூப்ப பாஸ் பண்ணின உடனே நீங்க ஒரு ஆடிட்ட போய் 
அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க ஏர்ன் பண்ணிட்டே படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் சார் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டேன் இன்டர்மீடியட்ல ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணின உடனே நான் ஆடிச்சர் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்த குரூப் நான் எப்ப எழுதட்டும் ஒவ்வொரு வருஷமும் மே மாசமும் நவம்பர் மாசமும் எக்ஸாம் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் நீங்க ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணாலும் கூட அதுக்கு அடுத்து வரப்போற எக்ஸாம நீங்க எழுதிடலாம் குரூப் டூவோ குரூப் ஒன்னோ ஒரு குரூப் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு குரூப்ப பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்க பண்ணலாம் ரெண்டு குரூப்பையும் முடிச்சுட்டு கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் உங்க சாய்ஸ் நாங்க மினிமம் ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணா போதும்னு சொல்றோம் நீங்க ரெண்டு குரூப்பையும் முடிச்சுட்டு ஆர்டிகல்ஷிப் வந்தாலும் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் இன் திஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஆர்டிகல்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிட்டு பிராக்டிக்கலா ஆடிச்சரோட டெய்லி ஆபீஸ் போய் அவருடைய ஒர்க் எல்லாத்தையும் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நீங்க சிஏ பைனல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் இன்டர்மீடியட்ல ரெண்டு குரூப்பையும் பாஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே சிஏ பைனல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இதே ப்ரொசீஜர் ஐசிஐஐ சைட்டுக்குள்ள போய் எஸ்எஸ்பி போர்ட்டல்குள்ள போய் பைனல் அப்ளிகேஷன் எடுத்து ஃபில் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் ஆரம்பத்துல ஒரு ஒன்பதாயிரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினெட்டாயிரம் இப்ப இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க பைனல் ஸ்டூடெண்ட் ஆனா பைனல் எக்ஸாம் உடனே எழுத முடியாது உங்க ஆர்டிகல் சிப்போட லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல தான் நீங்க எழுத முடியும் மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் போறீங்க இல்லையா அந்த மூணாவது வருஷ முடிவுல தான் நீங்க பைனல் எக்ஸாம எழுத முடியும் அதனாலதான் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சா சிஏங்கிறது நாலுல இருந்து நாலரை வருஷத்துக்குள்ள பவுண்டேஷன் ரூட்ல வரவங்களால சிஏவை முடிக்க முடியும் பைனல் சப்ஜெக்ட் மற்றதை பத்தி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இதே மாதிரியான எட்டு பேப்பர் ரெண்டு குரூப் குரூப் ஒன்ல நாலு பேப்பர் குரூப் டூல நாலு பேப்பர் நாற்பது எடுத்தா பாஸ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தா அக்ரகேஷன் எவ்ரி திங் இஸ் காமன் மாறல நம்மளுடைய போக்கஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய போக்கஸ் பவுண்டேஷன் முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ணணும் ஏன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உண்டான அத்தனை ஸ்டெப்ஸையும் மனசுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டா அது ரொம்ப நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் அது வேண்டாம் ஒவ்வொரு லெவலா நம்ம கிராஸ் பண்றது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நடுவுல ஆர்டிகல் சிப் சேர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்க முடிக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ட்ரைனிங் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் இதை முடிச்சுட்டு தான் நீங்க ஆர்டிகல் சிப் போக முடியும் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்லயே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அங்க நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் அப்ப இப்ப ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் பாயிண்ட் இன் யுவர் மைண்ட் நீங்க பவுண்டேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க நீங்க ஒன் சிஏ இன்ஸ்டிடியூட்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அது உங்களை டிராவல் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிடும் இது ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி தான் சார் நான் டெல்லி ரீச் பண்ணணும் இட் இஸ் மை டெஸ்டினேஷன் நீங்க ட்ரெயின்ல போறவங்களை கேட்கலாம் ரெண்டு நாள் அதோட டிராவல் பட் இன்னைக்கு வந்தா அடுத்த ஸ்டேஷன் என்ன அடுத்து நான் சாப்பிட போறது எங்க இதுதான் நம்மளுடைய பாயிண்டா இருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இப்ப பவுண்டேஷன் என்ன பண்ண போறேன் அது முடிச்ச உடனே நான் இன்டர்மீடியட் அது முடிச்ச உடனே பைனல் அந்தந்த லெவல் நம்ம பார்க்கலாம் இது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பவுண்டேஷன் மூலமா வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதுதான் ப்ரொசீஜர் சார் நான் காலேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் தேர்ட் இயர் பிகாம் இல்ல செகண்ட் இயர் பிகாம் நான் எப்படி சிஏ பண்ணட்டும் செகண்ட் இயர் முடிக்க போற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க பவுண்டேஷன் ரூட்டை செலக்ட் பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கு டைம் ஆகும் அதுக்கு பதிலா நீங்க டைரக்ட் என்ட்ரில உள்ள வந்துருங்க டைரக்ட் என்ட்ரினா டிகிரி முடிச்சுட்டு டைரக்டா சிஏ கோர்ஸ்குள்ள வந்துடலாம் ரெண்டே ரெண்டு லெவல் பாஸ் பண்ணினா போதும் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் பவுண்டேஷன் உங்களுக்கு வேண்டாம் சரி எலிஜிபிலிட்டி என்ன எனி யூஜி டிகிரி காமர்ஸ் தான் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்க பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜியா கூட இருக்கலாம் ரொம்ப சொல்ல போனா பிஇ பிடெக் படிச்சவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க கூட தாராளமா சிஏ இன்டர்மீடியட் ஜாயின் பண்ண முடியும் பட் இங்க ஒரு சின்ன எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா இருக்கு நீங்க காமர்ஸ் டிகிரியில இருந்து வந்தால் பிகாம் பிபிஏ இந்த மாதிரி காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தா டிகிரியில பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வேணும் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தா தான் டைரக்ட் என்ட்ரிக்குள்ள வர முடியும் நீங்க நான் காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தா என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இல்ல சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வேணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருந்தா நீங்க கோர்ஸ்குள்ள வரலாம் சார் இப்ப நான் இன்னும் செமஸ்டர் எழுதல அஞ்சு செமஸ்டர் தான் நான் முடிச்சிருக்கேன் இப்ப நான் சிஏ குள்ள வரலாமா தாராளமா வரலாம் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதுக்கு பேர் என்ன ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு கண்டிஷனல் பேஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க அதுக்கப்புறமா பைனல் செமஸ்டர்
பிளஸ் டூ மார்க் ஷீட் கொடுக்கணும் டிகிரி மார்க் ஷீட்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அதை கொடுத்தா போதும் சார் எங்கிட்ட மூணு செமஸ்டர் தான் இருக்கு நாலு தான் இருக்கு அஞ்சு தான் இருக்கு காரணம் நீங்க ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் பண்றீங்க அதனால ரிசல்ட் அவைட்டட் போட்டு இருக்கிற மார்க் ஷீட்டை அப்லோட் பண்ணிடுங்க போட்டோ சிக்னேச்சர் டென்த் மார்க் ஷீட் பிளஸ் டூ மார்க் ஷீட் டிகிரி மார்க் ஷீட் போட்டோ சிக்னேச்சர் போட்டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிடலாம் இத ஜாயின் பண்ணி முடிச்ச உடனே உடனே உங்களால எக்ஸாம் எழுத முடியாது நீங்க ஆரம்பத்திலேயே ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிடலாம் பவுண்டேஷன் ஸ்ட்ரீம்ல வர்றவங்க இன்டர்மீடியட்ல ஏதாவது ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஆனா காலேஜ் முடிச்சுட்டு டைரக்ட் என்ட்ரில வர்றவங்க ஃபர்ஸ்டே ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிடணும் ட்ரைனிங் போயிட்டே தான் நீங்க இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் எடுத்த முடியும் இதுதான் ரெண்டு பேத்துக்கு உண்டான சேஞ்ச் அப்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே ஒன்லயே ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்க பதினெட்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் கட்டி கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணின உடனே அந்த ஐடிடி ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம முடிச்சுட்டால் நீங்க ஒரு ஆடிட்டர் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த வருஷம் இந்த கோவிட் நைன்டீன்னால இந்த ஐடிடி ஓரியன்டேஷனுக்கு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஆர்டிகல் ஷிப் ஜாயின் பண்ண முடியும் அதுவும் காலேஜ் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா இருக்கிறவங்களுக்கு அது இமீடியட்டா பண்ண முடியாது இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்செஷன் கொடுக்கறதுனால யூனிவர்சிட்டிஸ் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் அது முடிச்சு உங்களுக்கு பைனல் செமஸ்டர் மார்க் ஷீட் வந்துட்டால் நீங்க தாராளமா இமீடியட்டா ஆர்டிகல் ஷிப்ப ஜாயின் பண்ணிடுங்க மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதுல முதல் நைன் மந்த்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க உங்க எக்ஸாம எழுதிட முடியும் இப்ப பைனல் இயர் முடிக்க போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வருஷம் மே மாசம் சிஏ எக்ஸாம நீங்க எழுத முடியும் சிஏ இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் எழுத முடியும் அதே எட்டு பேப்பர் தான் கண்டிஷன் எல்லாம் அதே தான் எட்டு பேப்பர் நாலு நாளா எழுதலாம் நாற்பது எடுத்தா பாஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரகேஷன் ஒரு பேப்பர்ல சிக்ஸ்டி எடுத்தாலும் எக்ஸம்ஷன் இந்த கரிக்குலம் மாறல பட் எலிஜிபிலிட்டியில பவுண்டேஷன் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து வர்றவங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங் போனா போதும் டைரக்ட் என்ட்ரில வர்றவங்க ஃபர்ஸ்டே ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளீஸ் கீப் திஸ் பாயிண்ட் இன் யுவர் மைண்ட் கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்ச உடனே இந்த ஐடிடி ஓரியன்டேஷன் ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே ஆர்டிகல் ஷிப் ஆர்டிகல் ஷிப் போட்டுட்டு நைன் மந்த்ஸ் ஆன உடனே எக்ஸாம் எழுத முடியும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் கரண்ட் இயர்ல இந்த ஐடிடி ஓரியன்டேஷனுக்கு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்னால இதை பாஸ் பண்ண சார் நான் நான் காமர்ஸ்ல இருந்து வந்து பண்ண முடியுமா ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும் காரணம் ட்ரைனிங் போயிட்டே நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்ப பிராக்டிக்கலா உங்க ஆபீஸ்ல எந்த அக்கௌண்டிங் எந்த டாக்ஸ் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதையே தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க உங்க எக்ஸாமினேஷன்லயும் கொடுக்க போறீங்க சோ கரிக்குலம் இதுதான் பைனல் லெவல் வரைக்கும் எதுவுமே மாறாது ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி குள்ள இத பத்தின டீடைலான விவரங்கள் இருக்கும் எஸ்ஐஆர்சி ஆஃப் ஐசிஏஐ இந்த சைட்டுக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா எஸ்ஐஆர்சி ஆஃப் ஐசிஏஐ சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உங்களுக்கு டெமோ வீடியோலாம் இருக்கும் எந்த இடத்துல போய் அப்லோட் பண்ணணும் உங்களுக்கு அதுல சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்க உங்க பிரான்ச வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உண்டான எல்லா டெமோஸும் இருக்கு உங்க ஊர்லயே இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு நீங்க வந்து கேட்கலாம் எஸ்ஐஆர்சி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தால் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கறாங்க ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆர் தர் பினான்சியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் தர் பிராக்டிக்கலா நீங்க படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்க ஆடிட்டர் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்கும் இவ்வளவு வசதிகள் இந்த சிஏல உண்டு உங்களுடைய தாட் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீங்க மனசுக்குள்ள படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் உள்ள என்டரே ஆகாம வெளியிலேயே இருந்துட்டு கிரவுண்டுக்குள்ளேயே இறங்காம வெளியிலேயே இருந்துட்டு இல்ல இது கஷ்டம் எனக்கு வராது வராது அப்படிங்கிற தாட்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களோட இருக்கிற எல்லாரும் பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் இஃப் சிஏ இஸ் நாட் வாட்டல்ஸ் அப்படிங்கறத முதல்ல யோசிங்க சிஏ பண்ணல வேற என்ன பண்ண போறீங்க சார் ஐ ஹாவ் அமிலி பிசினஸ் சார் க்ளோஸ் டுகெதர் டேர்ன் ஓவர் அப்பா பிசினஸ் இருக்கு நான் அதுல உட்கார போறேன் நோ இஷ்யூ நீங்க அதை பாக்கலாம் சார் இல்ல எனக்கு வேற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு நான் அதை பண்ண போறேன் இதை பண்ண போறேன் ஓகே பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வேற பாத்வே இல்ல எல்லா பாத்வேவும் ஒரு இடத்துல டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிருது ஒரு மத்த எல்லா இடத்துலயுமே என்ட்ரியே பிரச்சனை நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கோர்ஸ் சார் எனக்கு சீட்டு கிடைக்குமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க அகைன் ஒரு கோடி பேர் இன்னைக்கு சிஏ கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணினாலும் ஆல் த ஒன் குரோர்
இதுல நடுவுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டிஸ்கண்ட் சார் இன்டர்மீடியட் முடிச்சுட்டேன் நான் ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் எங்க வீட்டுல எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க பைனல் படிக்க முடியல இன்டர்மீடியட் முடிச்சாலே சோ மச் ஆப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் செமி குவாலிஃபைடு சோ அந்த லெவல்கே அவ்வளவு கோர்சஸ் உங்களுக்கு இருக்கு காலேஜ் போய்கிட்டு படிக்கலாமா காலேஜ் போகாம படிக்கலாமா நம்மளுடைய மைண்ட் பர்செப்ஷன் தான் காலேஜ் போய்கிட்டே இப்ப பவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணி இன்டர்மீடியட் பண்ணிக்கிட்டு காலேஜும் சேர்ந்து படிக்கலாம் உங்களால ரெண்டுக்கும் டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா தாராளமா நீங்க அதை பண்ண முடியும் சார் காலேஜே போகல நான் முழு நேரம் பவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு சிஏவே வரேன் பரவாயில்ல சிஏ இன்டர்மீடியட் முடிச்சீங்கன்னா இக்னோவோட இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியோட எல்லாம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன்ஸ்டியூட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க நாலு பேப்பர் எழுதினா பிகாம் கிடைச்சிடும் பைனல் முடிச்சுட்டு நாலு பேப்பர் எழுதினா எம்பிஏ கிடைச்சிடும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர்த தெரிஞ்சுக்கணும் ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி சைட்ட போய் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய நிறைய கேள்விகளுக்கு அங்க பதில் இருக்கும் ஹோப் ஓரளவுக்கு இந்த கோர்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி இருப்போம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது புரியாது புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாதான் நாங்க யோசிக்கணும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் புரியும் நீங்க இம்மீடியட்டா வரப்போற லெவல பத்தி மட்டும் யோசிங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பவுண்டேஷன் அதை எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இன்டர்மீடியட் டைரக்ட் என்ட்ரி அதனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதனுடைய ஜாயினிங் படிக்கிறது எப்படி இந்த தாட்டை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க பிளீஸ் டெலிட் ஆல் யுவர் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எந்த விதமான நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸும் வேண்டாம் பிகாஸ் பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் எக்கானமி எப்படி இருக்கும் கண்ட்ரி எப்படி இருக்கும் லைஃப் எப்படி இருக்கும் எதுவுமே தெரியல அப்ப நான் எனக்குன்னு ஒரு குவாலிபிகேஷனை முதல்ல ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணினா எது எப்படி ஆனாலும் என்னால ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் உங்க கரியர் மட்டும் கிடையாது நீங்க உங்க ஃபேமிலி அடுத்து வரப்போற நாலு ஜெனரேஷன் வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ் உங்களை மானிட்டரியாவும் சம்பாதிக்க வைக்கும் ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்டா சொந்த காலில் நிக்கலாம் எந்த வேலையும் வேண்டாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு டேபிள் ஒரு சேர் இருந்தா உங்களால மந்த்லி ரொம்ப நோட்டபிள் அமௌண்ட் ஈஸியா ஏர்ன் பண்ணிட முடியும் பை டூயிங் யுவர் பிராக்டிஸ் எஸ் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் அபவுட் திஸ் கோர்ஸ் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்டராக்சன் செஷன் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் போடுங்க வி ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் டு கிளாரிஃபை ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ சார்ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா முடியும் பட் அது இமீடியட்டா உங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கறது எல்லாமே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெசிஷன்ஸ் அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் பட் உண்டு பட் இனிஷியலா நீங்க தான் பே பண்ணணும் நீங்க ஆரம்பத்திலேயே பே பண்றதுக்கு கோர்ஸ்க்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அசிஸ்டன்ஸ் எதை எதிர்பார்க்க முடியாது முதல்ல நீங்க ஸ்டூடெண்டா உள்ள வரணும் நீங்க ஸ்டூடெண்டா உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்க தாராளமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பிடிக்கிறது <laughs> 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 இப்ப நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் அங்க பிகாம் படிக்கிறேன்னு தான் சொல்லுவோம் எனி காமர்ஸ் ரிலேட்டட் டிகிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்க்கு அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுடைய பைனல் டெஸ்டினேஷன் என்னங்கிறத நீங்க முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஜென்ரல் கொஸ்டின் அப்படிங்கறதுனால சீனியை விட்டுட்டு பார்த்தா நீங்க என்ன பைனல் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணணுமோ அந்த பாத்வே நீங்க எடுத்துக்கோங்க நீங்க சிஏசிஎஸ் இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்காக நீங்க ஒரு டிகிரி படிக்கணும்னா டேக் எனி திங் பி பிகாம்ல எந்த ஸ்பெஷலைசேஷனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது பிகா ஒவ்வொரு காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பிகாம்க்கு பத்து பதினஞ்சு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகுது எனி திங் Bcom related with accounting finance idu ungalku professional course ku romba help pannum oru santosh ketirukkaru adhu indha na plus 1 complete pannitten plus 2 exam delay aagide indha time la na ca join pannalama nu kekkaru adhu pannam plus 2 exam neenga eludhinadukku appuram dhaan ca join panna mudiyum but neenga padikka aarambichiralam books ellame online la available ah irukke neenga download pannikalam pdf ah neenga ipp irundhe padikka aarambichitinga na 
நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி டக்குனு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த நாலு மாச படிப்பு அப்படின்னு உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணவே வேண்டாம் ஒன்றரை வருஷ படிப்பு நல்ல ரேங்க்ல ஆல் இண்டியா ரேங்க்ல உங்களை பவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ண வச்சுக்கோம் ஒருத்தருமா <laughs> பட் ஆர்டிகல் பீரியட்ல ரெகுலர் காலேஜஸ் நீங்க இங்கே அட்டன் பண்ண முடியாது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னு நீங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் சைமல்டேனியஸா பண்ணலாம் நீங்க கேட்டு தாராளமா உங்களால டிகிரி வச்சு இதை பண்ண முடியும் சார் ஒரு சீனியர் மெம்பர் கேட்டிருக்காரு வேர்ல்டு மெம்பர்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல ஆர்டிகல் ஷிப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இன்டர்மீடியட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரொசீஜர் ரிமைனிங் குரூப்ஸ் இது பண்றதுன்னு கேட்டிருக்காரு சார் உங்களுடைய பழைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இப்போ வேலிடாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் நீங்கள் எஸ்ஐஆர்சி ஆஃபீஸ் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வேலிடிட்டி என்ன எதுங்கிறத பார்ப்பாங்க சார் ஏன்னா கரிக்குலம் ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த பழைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ரீவேலிடேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் திரும்ப இன்டர்மீடியட் பண்ண வேண்டிய கண்டிப்பா கிடையாது இங்க ஆல்ரெடி சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சொல்ல போனா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாங்க இந்த கவுன்சிலிங் வந்து போய் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்தோம் ஜலபதி சார் வந்து மினிஸ்டர் செங்கோட்டையன் சாரோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாரு நாங்க எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருந்தோம் அதை கேட்டுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரதை விட நிறைய ரிட்டையர்டு டீச்சர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க அவங்க வந்து எங்ககிட்ட கேட்டாங்க சார் ஐம்பத்தெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் நாங்க ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாமான்னு ரிட்டையர்டு பேங்க் மேனேஜர்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் இந்த கோர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க சோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்ங்கறதே கிடையாது நீங்க எந்த வயசுலயே ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி பிளஸ் டூ முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் செவன்டீன்ல தான் இருப்பீங்க நீங்க மைனரா தான் இருப்பீங்க நீங்க தாராளமா ஜாயின் பண்ணலாம் இங்க ஏஜ் அப்படிங்கிற பாரை எங்கேயுமே வைக்கல எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் பிளஸ் டூ முடிச்சா பவுண்டேஷன் டிகிரி முடிச்சா இன்டர்மீடியட் இதுதான் இருக்கு ஏஜ் நோ லிமிட் ஃபார் சீனியர் ஒன் மோர் கொஸ்டின் அதாவது வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு வரது பெஸ்டா இல்ல பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு பவுண்டேஷன் ரூட்ல வரது பெட்டரா விச் ஒன் இஸ் ஈஸி கன்வீனியன்ட் அது நம்மளுடைய மைண்டு தாட் தான் நம்மளுடைய மனநிலை தான் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஃபுல் கான்ஃபிடென்டா எனக்கு டிகிரி இல்லை நான் சிஏவே பண்றேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் போக்கஸை இதுல நீங்க வைக்கலாம் இல்ல சார் இது ஏதாச்சும் ஆயிட்டா என்ன பண்றது நான் ஒரு டிகிரி எதுக்கு எனக்கு ஒரு ஹோல்டுக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டிகிரி படிக்கலாம் டிகிரி படிச்சுட்டு சைமல்டேனியஸா சிஏ பண்ணுங்க இப்ப நீங்க பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா சார் நான் என்னுடைய காலேஜ் லைஃப் மிஸ் பண்ண விரும்பல நான் டிகிரியும் படிக்கணும்னா தாராளமா நீங்க டிகிரி மூணு வருஷம் பிகாம் படிக்கிறதுக்குள்ள பவுண்டேஷனையும் முடிச்சிடலாம் இன்டர்மீடியட் ரெண்டு ஸ்டேஜையும் முடிச்சிடலாம் கையோட உங்களுக்கு சிஏவும் ரெண்டு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிடும் டிகிரியும் ரெண்டு ஸ்டே ஒரு லெவல்ல முடிஞ்சிடும் டிகிரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் கெட் சம் மெச்சூர்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் தட்ஸ் ஆல் ஒரு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அட்டன் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிற தாட் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் பட் போத் கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஒரு ஐம்பது பேர் இன்னைக்கு சிஏ படிக்க வந்தா பாதி பேர் டிகிரியோட சிஏ வராங்க சில பேர் டிகிரி இல்லாம வராங்க டிகிரி இல்லாம சிஏ படிச்சுட்டால் கூட நான் ஏற்கனவே இந்த எம்ஓயு பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இக்னோல பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியோட அதோட எல்லாம் நீங்க போட்டு டிகிரி அதுக்கப்புறமா கூட நீங்க படிச்சுக்க முடியும் இது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய மனநிலை சார்ந்த விஷயம்தான் ரெண்டு ஸ்ட்ரீம்ல எப்படி வந்தீங்கனாலும் சிஏஸ் பெஸ்ட் சார் சிஏ பெட்டரா சிஎம்ஏ பெட்டரா கேக்குறாங்க கண்டிப்பா நாங்க சிஏ தான் பெட்டர் சொல்லுவோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்க சிஎம்ஏ இட்ஸ் அ காஸ்ட் அக்கௌண்டன் நீங்க அதனுடைய போக்கஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போக்கஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட்னா அது முழுக்க முழுக்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கோட நின்றுச்சு ஆப்ரேஷனல் சைட்ல தான் அதனுடைய கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது நிறைய மேனுபேக்சரிங் செக்டார் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கதான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மேண்டேட்டரியா இருக்கும் ஒரு பெரிய மேனுபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கு ஒரு பெரிய அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இது இருக்கு அப்படின்னா அங்கெல்லாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இருப்பாங்க செப்பரேட்டா ஒரு போர்டு போட்டு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்டா பிராக்டிஸ் பண்றதோட கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சிஏஓட ஒப்பிடும் போது ரொம்ப கம்மி நம்
எப்படி <laughs> <laughs> கடிங் டு வேற வேற நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்கோப் பிளஸ் அந்த সিলেபஸ் படிக்கிறோட என்வையன்மென்ட் நீங்க இருக்கிற பிளேஸ் ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நீங்க யூ கேன் चूஸ் எனி ஒன் ஏசிஎஸ் ஆர் சிடபிள்யூஆர் சி இது வேணா உங்களுடைய இதுல சார் இப்ப வந்து லாஸ்ட் 4 செமஸ்டர்ல வந்து 55 परसेंटेज மார்க் கீழ தான் இருக்கு சோ நான் சிஏ ஜாயின் பண்ண முடியுமா இன்னும் உங்களுக்கு ரெண்டு at least 6th செமஸ்டர் ஆவது உங்களுக்கு பெண்டிங் இருக்கும் சோ இதுல ஏதாவது நம்ம நல்லபடியா எடுத்து அந்த 55 परसेंटेज ரீச் பண்ணலாம் இல்ல 6th செமஸ்டர் நடக்குமாங்கறதே டவுட்டா இருக்கு சார் நான் இன்டர்னல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மார்க் வரும் அப்படிங்கற மாதிரி எப்படியாவது ஒண்ணு இந்த இருக்குற பெண்டிங்ல 55 வர முடியதா பாருங்க வரல என்ன பண்ணி எனக்கு என்னோட டிகிரி மார்க்ஸ் 55 க்கு கம்மியா தான் இருக்கு பட் நான் சிஏ படிக்கணும்னா ஃபவுண்டேஷன் ரூட்ல வந்துருங்க தட்ஸ் ஆல் நீங்க உங்களுடைய +2 மார்க்ஸ் வெச்சு நீங்க ஃபவுண்டேஷன் மூலமா சிஏ படிச்சாலும் சார் இன்ஸ்டிடியூட்ல ஜாயின் பண்ணி சிஏ படிக்கிறது பெட்டரா ஃபார் கோச்சிங் கிளாसेस கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூட் எஸ்ஐஆர்சி ஓட கோச்சிங் கிளாஸ்ல எடுக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாருமே டாப் மோஸ்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அவங்க எல்லாருமே பிரைவேட்டா எடுத்துட்டு இருந்தாலும் கூட அவங்க அந்தந்த சப்ஜெக்ட்ல ஸ்பெஷலைஸ்டான पर्सनஸா பார்த்து தான் எஸ்ஐஆர்சி கோச்சிங் கிளாसेस கண்டக்ட் பண்றாங்க பிரான்चेस லெவல்ல நடத்தக்கூடிய கோச்சிங் கிளாसेसமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாருமே ரெனவுண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் சோ பிரான்चेस சொல்ல போனா உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவா ஒரு பிரைவேட் கோச்சிங் கிளாஸ் உடைய ஃபீஸ் விட அதுல ஒரு 15 20% ஏஜ் தான் இன்ஸ்டிடியூட் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணும் மானிட்டரியா நிறைய ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் க்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அது வெளியில உங்களுக்கு எங்கயுமே கிடைக்காது நம்ம ஊர்ல என்ன அப்படினா ஒரு விஷயம் ஃப்ரீயா கிடைச்சதுனா அதனுடைய குவாலிட்டியை நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் பொதுவாவே சும்மா தரங்களே அது நல்லா தான் இருக்குமா அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் உடைய ப்ரொஃபைல் ஆன்லைன்ல செக் பண்ணலாம் SIRC ல கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாருமே டாப் மோஸ்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் சிஏ படிக்கிறதே இவ்வளவு டஃப் அப்படிங்கும் போது கிளாஸ் எடுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயங்கிறது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சுத்தமா நமக்கு குவாலிட்டி இல்லாத ஒருத்தரால் எல்லாம் சிஏ ஃபேக்கல்ட்டியா ரீட்டைன் ஆகுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாருமே மோர் தென் டிகேட் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்டி தான் சோ இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் கிவிங் எ வெரி பெஸ்ட் கோச்சிங் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட் ஆக முடியுமா நீங்க ஸ்டாக் புரோக்கர் ஆகணும்னா அதுக்குன்னு செபி கண்டக்ட் பண்ற சில எக்ஸாம் லைசன்ஸ் அதெல்லாம் தான் இருக்கு அதுக்கு சிஏ அப்படிங்கிற குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் செபி வைக்கவே இல்லை ஸோ நீங்க ஆகுறதுன்னா தாராளமா ஆகலாம் சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள் செய்யணும் சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ஆறுத இ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் தடை செய்யாத எந்த விஷயத்தை வேணாலும் நீங்க செய்யலாம் நீங்க சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பிசினஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு யூ கேன் டேக் அப் பிலிம் யூ கேன் ஆக்ட் இன் அ பிலிம் மியூசிஷியன் வாட் எவர் இட் மேபி இதுல எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்ல இப்ப இதை நீங்க ஸ்டாக் புரோக்கர் இதுல தான் நீங்க பார்க்க முடியும் சோ ஸ்டாக் புரோக்கர் ஆகிறதுக்கு குவாலிபிகேஷன்ங்கிறது பெருசாலாம் ஒண்ணு இல்ல அவங்க கண்டக்ட் பண்ற அந்த மாடியூல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதினா போதும் அதுக்கு சிஏ உங்களுக்கு அவசியமே படாது பட் சிஏ முடிச்சாலும் ஸ்டாக் புரோக்கர் ஆகணும்னா நீங்க தாராளமா சிஏ ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு டிகிரி வேல்யூ இருக்குமா அப்படி கேக்குறாங்க एक्चुअली தி সিলেபஸ் இஸ் சம்வாட் ஈக்குவல் டு டிகிரி பட் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணினா டிகிரி ஈக்குவலன் அப்படிங்கற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க முடியாது நீங்க சிஏ ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்க்கு பிகாம் ஆஃபர் பண்றாங்க பிகாம் இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம்னா சிஏ ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது பட் knowledge wise it is equal to bcom சரி இப்ப வந்து சிஏ வந்து என்ன பாஸ் परसेंटेज இருக்குன்னு கேக்குறாங்க ஆக்சுவலா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நியூ சிலபஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க நியூ சிலபஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலு அட்டம்ட் எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு இந்த நாலு அட்டம்ட்ல பவுண்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட் வந்துருது உங்களுக்கு நான் சொல்றது ரொம்ப மினிமம் ஆவரேஜா சொல்லிட்டு இருக்கேன் சிஏ இன்டர்மீடியட்லயும் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டில இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்ச் தான் மெயின்டைன் ஆகுது இட்ஸ் ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இந்த சிலபஸ்ல முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டென் தான் இருக்கும் இப்பெல்லாம் ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்
திருத்தப்பட்ட உங்களுடைய பேப்பர் உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு ஸ்கேன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்க செக் பண்ணலாம் அப்ப நல்லா எழுதின ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் இங்க ஃபெயில் பண்ணவே முடியாது வேணும்னா அடிஷனல் மார்க் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அப்ப பாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது சிஏ மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல ரொம்ப ஹையான பர்சன்டேஜ் ஸோ ஈஸியா அதுக்குள்ள பாஸ் பண்ண முடியும் சார் வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் ஒரு டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதுமா ஒரு தடவை நீங்க பண்ணினீங்கன்னா இப்ப பவுண்டேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கட்டுறீங்க எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் எழுதலாம் சப்போஸ் ஒரு நாலஞ்சு அட்டம்ட் ஆகியும் நமக்கு பெயில் ஆகிட்டே இருக்கு திரும்ப திரும்ப எழுதுறீங்க இல்ல ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்னால நடுவுல வந்து ஒரு ரெண்டு அட்டம்ட் உங்களால எழுத முடியாம போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாலு வருஷத்துக்கு வேலிடா இருக்கும் உங்களுக்கு கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போதே வேலிடு அப் டு அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அந்த நாலு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க அந்த லெவல முடிக்காம போயிட்டீங்கன்னா வெரி நார்மல் அமௌண்ட் போர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படி கட்டி அந்த நம்பரை நீங்க ரீவேலிடேட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நைன் தௌசண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் கட்டணுங்கிற அவசியம் இல்ல ரீவேலிடேஷன் மட்டும் பண்ணினா தெரிஞ்சாதான் தேவையில்லைக்கு <laughs> 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 How many years to finish the CA? 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 You are in the foundation route. La, na, four years. Four years to four and a half years. You are in the degree route. You are in the direct entry route. La, na, three and a half to four years. So, average is four years. You are in the attempt to correct the pass. Now, you are in the degree. You are in the job. How many years to finish the CA? You are in the article ship. You are in the article ship. You are in the article ship. You are in the direct entry. La, vandalum, sorry, ஃபவுண்டேஷன் ரூட்ல வந்தாலும் சரி ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதணும்னா சி ஆர்டிகல் ஷிப் த்ரீ இயர்ஸ் கம்பல்சரியா பண்ணணும் அந்த ஆர்டிகல் ஷிப் டைமிங் அப்படிங்கிறது நார்மல் ஆஃபீஸ் டைமிங் தான் டென் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீங்க போற ஜாப் இந்த ஆர்டிகல் ஷிப் டைம் அஃபெக்ட் பண்ணாம இருந்தால் தாராளமா நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு சிஏ பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஐடி கம்பெனி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கு லேட் ஷிஃப்ட் தான் நான் ஒர்க் பண்றேன் வீட்டில் பண்றேன்னு நீங்க நீங்க தாராளமா சிஏ கோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனா ஆர்டிகல் ஷிப்ட் எந்த ரிலாக்ஸேஷனும் எக்ஸம்ஷனும் கிடையாது நீங்க கண்டிப்பா மேண்டேட்டரியா அந்த டைம் பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் எடுத்ததா ஆகணும் இது ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா நீங்க ஜாப் போயிட்டே தாராளமா பண்ண முடியும் பண்ணிட்டு சிஏ பண்ண முடியுமா கேட்கறாங்க தாராளமா பண்ணலாம் நீங்க பிளஸ் டூ குவாலிபிகேஷன் இருந்தாலே பவுண்டேஷனுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க டிகிரி படிக்கிறத பத்தின கேள்வியே இங்க கிடையாது உங்களுடைய சாய்ஸ்க்கு நீங்க படிக்கலாம் ரெண்டாவது டிகிரி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைரக்ட் என்ட்ரியில உள்ள வரவங்க டிகிரியை எதுல படிச்சிருந்தாலும் சரி நீங்க டைரக்டா காலேஜ் போய் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஒன் மோர் கொஸ்டின் வந்து நம்ம சேர்மன் சார் இருக்கு அதாவது நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சிஏ பிரான்ச் இருக்கான்னு கேக்குறாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சோ இப்ப நம்ம பிரான்ச் வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்கெல்லாம் சேர்ந்தது நம்ம பிரான்ச் நம்ம பிரான்ச் எந்த இடத்துல இருக்கு நம்ம பிரான்சினுடைய நம்பர்ஸ் ஏதாவது நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒருங்கிணைந்தில் <laughs> கும்பகோணம்ல பச்சைப்ப முதலி ஸ்ட்ரீட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரான்சஸ் இருக்கு இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டில ஆரம்பிச்ச பிரான்ச் ஏற்கனவே ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அந்த பிரான்சஸ் வந்து இருக்கு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கு கூட ரெனவேஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ஆப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து பிரான்சஸ் ரெனவேட் ஆகி ஒரு புது ஃப்ரெஷ் பிரான்சஸ் இருக்கும் எனி டைம் நீங்க வந்து எப்ப வேணாலும் நீங்க பிரான்ச்ல வந்து ஆளுங்க இருக்காங்க ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க எனி டைம் யூ கேன் ஆக்சஸ் த பிரான்ச் எனி டைம் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க அங்கே மேனேஜிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸோட ஃபோன் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது எந்த எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் ஹெல்
இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜலபதி சார் இது மாரி எஸ்ஐஆர்சி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் வில்லிங் டு ஹெல்ப் அஸ் அந்த வந்து அவங்களே நீங்க ரீச் பண்ணீங்கனாலும் தே கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் நான் எப்ப வேணாலும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரீச் பண்ணலாம் அது டோட்டலா இந்த சதன் இந்தியாவுல எந்தெந்த பிரான்ச் எங்க இருக்கு வித் அட்ரஸ் அந்த பிரான்ச் சேர்மனோட நம்பர் பிரான்சினுடைய லேண்ட்லைன் நம்பர் மெயில் ஐடி வெப்சைட் எல்லாமே இருக்கு எஸ்ஐஆர்சி ஆஃப் ஐசிஐ எஸ்ஐஎஸ்ஐஆர்ச ஆஃப் ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையரா சவுத்ல எந்தெந்த பிரான்ச் அட்ரஸ் ஃபுல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சார் இது வந்து நம்ம சிஏ எக்ஸாம் மாடல் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குமா இருக்குமா எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க நீங்க ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி குள்ள போங்க ஐசிஐ டாட் ஓஆர்ஜி குள்ள போனீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா சிலபஸ் புக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சரோட மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் வித் ஆன்சரோட ஆர்டிபிங்கிற ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரோட கம்பைலேஷன் எல்லாமே அந்த வெப்சைட் குள்ள இருக்கு நீங்க தாராளமா எடுத்துக்கலாம் திருச்சியில ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிரான்ச் இருக்கான்னு இருக்காங்க நமக்கு இது கும்பகோணத்துக்கு அடுத்தது நியரஸ்ட் பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னா திருச்சி தான் திருச்சியில பிரான்ச் இருக்கு பிளஸ் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன் கோச்சிங் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க திரும்ப திரும்ப நிறைய டைம் சொன்ன விக்னேஷ் சார் நான் பிகினிங்லயும் சொன்னேன் ஆன்லைன் கோச்சிங் இப்ப கோவிட் இருக்கிறதுனால ஆன்லைன் கோச்சிங் எஸ்ஐஆர்சிலயும் இருக்குது எட்டாவிஸ் டெல்லியிலயும் இருக்கு ஸோ அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா எஸ்ஐஆர்சி எஃப் ஐசிஐனு போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸ் என்டையர் டீடைல்ஸ் இருக்கு பிளஸ் நானும் இடையில கமெண்ட்ஸ் இல்ல ஒரு ஃபைவ் டென் கமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன் ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸுக்கு எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுன்னு ஸோ ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸ் இருக்கு நீங்க வீட்ல இருந்தே படிச்சுக்கலாம் பிளஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் டவுட்ஸ் கிளாரி பண்ணிட்டோம் சில டவுட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க அது எல்லாமே வந்து நீங்க மேபி இடையில ஏதாவது ஜாயின் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு இந்த யூடியூப் லிங்க் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க யூடியூப்ல அகைன் வந்து இந்த ஃபுல் டூ ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க வியூ பண்ணீங்கன்னா நீங்க கேட்ட எல்லா டவுட்டுக்கும் மேக்சிமம் அதுல கவர் ஆயிருக்கு அதான் அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இடையில கேட்டிருக்காங்க அது வந்து இப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நான் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கு ஏதாவது கன்சர்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கோச்சிங் கிளாஸஸ் கன்சர்ஷன் இருக்கு பட் இந்த சிஏவில் சார் சொன்ன மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எக்ஸாம் ஃபீஸ் இதுக்கெல்லாம் எந்த கன்சர்ஷனும் கிடையாது கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் எல்லாமே அந்த செவன்டி செவன் தௌசண்ட்ல வந்து கன்சர்ஷனே கிடையாது ஓன்லி ஸ்காலர்ஷிப் தான் பட் கோச்சிங் கிளாஸஸ்ல வந்து கன்சர்ஷன் இருக்கு இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே படிக்கலாம் பிளஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜூலையில வந்து டெல்லிலேயும் ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஐசிஐ டெல்லியில ஐசிஐ டாட் ஓஆர்ஜில போட்டீங்கன்னா அதுவும் பார்க்கலாம் அது வந்து எல்லா லெவலுக்குமே ஃப்ரீ கிளாஸஸ் தான் இன்டர்மீடியட் ஈவன் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஃப்ரீயாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த இது அவைலபிள் இருக்கு நீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றதுன்னா ஐசிஐ டாட் ஓஆர்ஜி அந்த வெப்சைட்ல வந்து நீங்க கேட்கற எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு ஓகே சார் ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் டவுட்ஸ் இது பண்ணிட்டேன் பிளஸ் ஹலோ ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் கிளாரிஃபை பண்ணாச்சு சில ரிப்பீட்டட் டவுட்ஸ் தான் அது எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிருக்கு நீங்க பாக்கலாம் ஸ்டில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆனா நீங்க கும்பகோண பிரான்ச் சார் சொன்ன அட்ரஸ்ல பாக்கலாம் போன்ல வேணும்னாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே டீடைல்ஸ் ஆகிடும் ஓகே சார் ஆல்மோஸ்ட் செக்ரட்டரி சிஏஎஸ் வெங்கடேசன் சார் டெலிவரி Thank you, Savan, sir, for giving me this opportunity and having arranged this program for a wider range. My special thanks to C.A. Janapati, sir, the chairman of the CA Career Counseling Committee, for having organized this program and explaining the insights of promotion in an elaborate manner. Thank you, sir. CA's of opportunities not only in India, it has got an opportunity in overseas also. This has been explained well by our CA Abhishek Murali, Secretary of ICA, SIRC of ICA. I thank Abhishek Murali sir for giving this wonderful presentation. Now coming, now coming to CA Vignesh Kumar, he is not only a chartered accountant, he seems to be a psychologist giving a very good motivational speech, making a 
all students to pursue this course in a easy manner right avanga oru kashtamum illa padikiradhu ca abingiradhu romba ella perukku romba alaga solirukken adanal ipo yaarkume idu oru kashtam varu enna irukku adhu paya irukku adhu adanal most student may pursue this course my thanks to mr c rignesh kumar for taking this curriculum in a very lucid manner thank you sir i thank all the participants who is observing this uh, seminar to have a wonderful understanding of this course and to come to join this course and to build this nation and to shoulder the responsibility of nation building i thank all the leaders thank you sir thanks sir. on behalf of sarc i want to thank all the persons the kumbhakonam branch la undu ipo naanga naalu per screen la irukna begin this program vandu nariya per work pannirukanga senior members committee members plus vandu other chartered accounts ellame nariya per work pannirukanga nariya school college connect panni nariya per begin this screen begin the successful this program vandu nariya per work pannirukanga so ellathukku on behalf of sarc i thank you once again thanks sir thanks thank you sir thank you. Thanks.